നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള എസ് ബ്ലോക്ക് എലമെന്റ് പി ബ്ലോക്ക് എലമെന്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെയും സെക്കൻഡ് ഇയർ ഭാഗം കോർഡിനേഷൻ കോമ്പൗണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പേപ്പറും പാനും ഒക്കെ എടുത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെറ്റപ്പിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഇരിക്കാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ വരുന്ന സമയത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്ത് 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 പോകണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ചോദ്യം കേട്ട ഉടനെ പരിചയമുള്ളതല്ലേന്ന് വിചാരിച്ച് വേഗം ആൻസർ ചെയ്യുന്നതിലുപരി കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിലെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അറിയാത്ത ആരും ഇല്ല അല്ലെ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നാം സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് അറിയാലോ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിനെ വൺ ബാർ പ്രഷറിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നാം ഏതിലൂടെയാണ് പാസ് ചെയ്യുക പ്ലാറ്റിനം ബ്ലാക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈനലി ഡിവൈഡ് പ്ലാറ്റിനം കൊണ്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പ്ലാറ്റിനം ഫോയിലിനകത്തൂടി വൺ ബാർ പ്രഷറിലുള്ള ഹൈഡ്രജനെ നമ്മൾ ബബിൾ ചെയ്യും അല്ലെ ഇത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് എവിടെയാ വൺ മോളാർ ഹൈഡ്രോ ക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉള്ള സൊല്യൂഷനകത്താണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇവന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ നാം സീറോ എന്ന് എടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നാണ് ഗായത്രി ആൻസർ ഓൾറെഡി ബി അടിച്ചു കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ഇതൊരു എസംഷൻ ആണ് നാം അതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിനെ സീറോ എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആളുടെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ സീരീസിന്റെ പേരാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് അതിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടിയിലും ഫ്ലൂറിനും ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ലിത്തിയറോ കാണാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിത്തിയത്തിനാണ് ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ ഐ പ്ലസ് അയോഡിന് എൽ ഐ ആവാൻ ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല അതേസമയം ഫ്ലൂറിന് ഫ്ലൂറൈഡ് ആവാനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം കൂടുതൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ നാം കാണുന്ന രണ്ടാളുകൾ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് എഫ് ഇ ആയി മാറുന്നതിന് ഇഷ്ടമല്ല ഹൈഡ്രജൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് നാല് നാല് വോൾട്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അർത്ഥം എഫ് ഇക്ക് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആകാൻ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് നാല് നാല് വോൾട്ട് ഇഷ്ടമാണ് എന്നല്ലേ അർത്ഥം അതേസമയം എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസിലേക്ക് വരാനോ അത് ഇഷ്ടമാണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം കൂടി വെച്ച എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ ഒരു കഷ്ണമുണ്ട് സൊല്യൂഷനകത്ത് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉണ്ട് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഉണ്ട് എന്താവും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് പ്രകാരം എഫ് ഇ ടു പ്ലസിൽ നിന്ന് എഫ് ഇയിലേക്ക് വരാൻ നെഗറ്റീവ് ഇഷ്ടമാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടമല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ ഇഷ്ടമാ അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് നാല് നാലാണ് അല്ലെ അതേസമയം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാനും ഇഷ്ടമാ എത്രയാ പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങളും കൂട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ കിട്ടേണ്ട സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എഫ് ഇ വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയി വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ആ എഫ് ഇ വിട്ടുകൊടുത്ത് ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിച്ചുകൊണ്ടും എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷനകത്ത് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലെ എഫ് ഇ ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അതേസമയമോ എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കുന്നു എവിടുന്ന് വേടിക്കുന്നത് എഫ് ഇ വിട്ടു കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ഇതിന്റെ ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും അയൺ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഇലക്ട്രോണിന
minus reduction potential of cathode minus reduction potential of anode anode i tact in the alde reduction potential that is negative point nale nale idu rendum kodi add cheythu ingane ezhudikkanu adu allengil ningalku vera technique cheyya endu edavadi electron kodukkunnad ara anode vaangunna yala ara cathode cathode ni electron vaanganulla ishtavum anode ni electron na kodukkanulla ishtavum kootiya madhi rendu ishtangal kootiya madhi athreye ullu sambhavam alle reduction nadakkunna yalade electron vaanganulla ishtavum oxidation nadakkunna yalade electron kodukkanulla ishtavum kootiya madhi ओके अड़ोटी अोलटेज संभव अलगोलेक्ट्रोण शिफ्टी मतलब संभव इलेक्ट्रोण वेडिकेमिकलिष्ट इलेक्ट्रोलिटी इलेक्ट्रोलिंग इलेक्ट्रोन फ्लो इलेक्ट्रोण वेड़ीपर मतलब ई क्वस्ट आंसर कंपिड़ा पेट आंसर पर चोदचो वालू तेडाइड स्टाडेड इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोण्ड 
കൂടുതലാണ് എ ജി പ്ലസിന് ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെ നമുക്കറിയാലോ ടോളൻസ് റീഏജന്റിലൊക്കെ എന്താണുള്ളത് സിൽവർ അയോൺ മെറ്റാലിക് സിൽവർ ആവുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ സിൽവർ അയോണ് സിൽവർ ആകാനുള്ള ഇഷ്ടം പോയിന്റ് എട്ട് അപ്പൊ ആരാ ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് സിൽവർ അയോൺ ആണ് സിൽവർ അയോൺ ആണ് ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കുന്നത് അല്ലെ കൂട്ടത്തിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ എ ജി പ്ലസ് ആണ് അടുത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഈ ഗാൽവനിക് സെൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് ആനോഡ് അല്ലെ കാത്തോഡോ ഇതാണ് അപ്പൊ സെൽ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും സി യു ഗീവ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന ആനോഡ് റിയാക്ഷനും മെർക്യൂറിക് ഗീവ് മെർക്കുറി എന്ന കാത്തോഡ് റിയാക്ഷനും ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് പറയാവോ ആനോഡിൽ പോസിബിൾ ആയത് ഏത് എന്ന് ആനോഡ് ഈസ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് വെയർ ഓക്സിഡേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡ് ഇവിടെ ഏതാ ഓപ്ഷൻ എ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം റിഡക്ഷൻ ആണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോഡുകൾ കാത്തോഡ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഇതിൽ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്നാണ് നമ്മൾ സിങ്ക് മെറ്റോ റോഡിനെ എവിടെ താഴ്ത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നു സിങ്ക് അയോൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് താഴ്ത്തി വെച്ചു കോപ്പർ ഇലക്ട്രോഡിനെ കോപ്പർ അയോൺ ഉള്ള സ്ഥലത്തും താഴ്ത്തി വെച്ചു എന്നിട്ടോ സോൾട്ട് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തു ആരാ ഇലക്ട്രോണിന് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് സിങ്ക് സിങ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആ സിങ്ക് അയോൺ ആവുന്നത് അപ്പൊ സിങ്കിൽ എന്താ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലാണ് അതാണ് നമ്മളെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഗാൽവനിക് സെല്ലിൽ ആനോഡാണ് നെഗറ്റീവ് അതേസമയം ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലിൽ എങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കറണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സെല്ല ഇലക്ട്രോളിറ്റിക് സെല്ലില് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആരാണ് കാത്തോഡാണ് കാരണം എന്താ അവിടെയാണ് മെറ്റൽ അയോണുകൾ ഓടിപ്പോയി ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഓക്സിഡേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആനോഡ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ അപ്പൊ അത് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ സിങ്ക് ആണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ആരാണ് കോപ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അടുത്തേക്ക് പോയി സി യു ബാർ സി യു ടു പ്ലസ് വീണ്ടും വന്നു അല്ലെ എന്താ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഒബ്സർവേഷൻ ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഏത് എന്നാണ് കോപ്പർ ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ശരിയാണ് അല്ലെ ഇത് ശരിയായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ലോസസ് മാസ് അതാണോ സംഭവിക്കുന്നത് അല്ല സൊല്യൂഷനിലേക്ക് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന ഇലക്ട്രോൺ സൊല്യൂഷനിലുള്ള എ ജി പ്ലസിനെ വേടിച്ച് മെറ്റാലിക് സിൽവർ ആയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ സംഭവിക്കുന്നത് സിൽവറിന്റെ മാസ് കൂടിക്കൂടി വരും കോപ്പറിന്റെ മാസ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും അപ്പൊ അവര് കൊടുത്തത് തെറ്റല്ലേ ഇത് നമ്മളോട് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചേ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി അല്ലേ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഫെമിലിയർ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോകാം ആരാണ് സി എഴുതിയത് നോട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ ചോദിച്ചേ ആനോഡുള്ള റിയാക്ഷൻ സി യു ഗീവ് സി യു ടു പ്ലസ് തന്നെയാണല്ലോ ശരിയല്ലേ പിടികിട്ടിയോ എന്തോ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആരോ സംശയങ്ങൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു ഇല്ലല്ലോ അടുത്തേക്ക് പോകാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാവോ വിച്ച് ഓർ ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ സെൽ റിയാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് വെൻ ദ ഫോളോയിങ് ഹാഫ് സെൽ ഈസ് കമ്പൈൻഡ് നോക്കൂ ഇത് ഈ ഇലക്ട്രോഡ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പി ബ്ലോക്ക് സെക്കൻഡ് ഇയർ പി ബ്ലോക്ക് പഠിച്ച സെന്റൻസ് പഠിച്ചാൽ മതി അല്ലേ എന്താണ് ഫ്ലൂറിന് ക്ലോറൈഡിനെ ക്ലോറിൻ ആക്കാം ബ്രോമൈഡിനെ ബ്രോമിൻ ആക്കാം അയോഡൈഡിനെ അയഡിന് ആക്കാം ക്ലോറിന് ബ്രോമൈഡിനെ ബ്രോമിൻ ആക്കാം അയോഡൈഡിനെ അയഡിൻ ആക്കാം അതേപോലെ ബ്രോമിനോ അയോഡൈഡിനെ അയഡിൻ ആക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ആരാ ബ്രോമിനോ അയഡിനോ ചേർന്നുള്ളതാണ് ഏതാ ഫീസിബിൾ ആയ ഒരു കാര്യം ബ്രോമൈഡ് അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കും ബ്രോമിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കും ഏതായിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടിയത് ബ്രോമിൻ അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കുന്നു എവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ ബ്രോമിൻ അയോഡൈഡിനെ അയഡിൻ ആക്കുന്നത് ബ്രോമിൻ അയോഡൈഡിനെ അയഡിൻ ആക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ സി അല്ലേ നിങ്ങൾ ഇട്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് വേണ്ടത് പിടികിട്ടിയോ അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത സെൽ റിയാക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആകും ശ്രദ്ധിച്ചടിക്കണം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണല്ലോ പലരും ഇട്ടത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ബ്രോമിന് അയോഡൈഡ് അയോഡിനെ ഇടൈഡാക്ക് അല്ല സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കുന്നു
അയോഡൈഡിന് ഐ ടു ആകാനുള്ള ഇഷ്ടം അയോഡൈഡിന് ഐ ടു ആകാനുള്ള ഇഷ്ടം ശരിയാ അല്ലെ പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് മൈനസ് പോയിന്റ് അഞ്ച് നാല് ആ ഇലക്ട്രോണിനെ വേടിക്കാൻ ബ്രോമിനുള്ള ഇഷ്ടം അതിനെ വേടിക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് സീറോ നയൻ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രിയിൽ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത ഫോർമുല എന്താ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ ആനോഡ് ആ ഫോർമുല നേരിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ അടുത്തേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ലെവൻ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഏതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സീറോ സെൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് കാത്തോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതിനാണ് അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് നാല് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആനോഡ് ആരാ ഇത് അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല് നമുക്ക് വേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെയാണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അപ്പൊ സെൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി കിട്ടും പിടി കിട്ടിയോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടി സാധാരണ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യുക കൊടുക്കുന്ന ആളെ ഇഷ്ടവും വാങ്ങാനുള്ള ആളെ ഇഷ്ടവും കൂട്ടിയാൽ മതി ശരിക്കും കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇവിടെ ആരാ കൊടുക്കുന്ന ആൾ ഇവനാ അവന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാ പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാല അല്ലെ ഇവന് വാങ്ങാനുള്ള ഇഷ്ടം എത്രയാ അവന് വാങ്ങാനുള്ള ഇഷ്ടം നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് നാല് നാലാണ് പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഏഴ് നാലും മൈനസ് പോയിന്റ് നാലും ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്തേക്ക് പോയാലോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഹൗസ് സെൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുമോ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ന് ആയിരിക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയവരുണ്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ദ ഹൗസ് സെൽ ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ആ സെൽ ഒന്ന് നോക്കോ ഇതാണ് സെൽ റിയാക്ഷൻ ഈ സെൽ റിയാക്ഷനിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നോക്കൂ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡ് ആവുന്നതിന്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് അല്ലെ ക്ലോറിൻ ക്ലോറൈഡ് ആവുക എന്ന് പറയുന്ന പൊട്ടൻഷ്യലാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ തന്ന സെല്ലിൽ കാത്തോഡ് ആരാന്ന് പിടികിട്ടിയോ ഇവനാണ് കാത്തോഡ് ഇവനാണ് ആനോഡ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നത് ഈ ആനോഡ് ഇതല്ലേ നിങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് വോൾട്ട് കിട്ടിക്കാണാം അടുത്തേക്ക് പോകാം അല്ലെ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാവോ കോയഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ ആരാണാവോ ചോദിക്കുന്നത് ഷാഹിദയ്ക്ക് എന്തൊക്കെയാ സംശയം കോയഫിഷ്യന്റ് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇല്ല ഷാഹിദ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇന്റൻസീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇവിടെ പിടികിട്ടിയോ ഷാഹിദയ്ക്ക് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഇവിടെ നമ്മളോട് മിസ്സിങ് ഏതാന്ന് അറിയോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആണ് മിസ്സിങ് ോ ഈ സീറോ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആണ് പിടികിട്ടിയോ സ്റ്റെക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇമ്മള് ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ തേർട്ടീൻ നോക്കാവോ സി യു എ ജി പ്ലസ് ആയിട്ട് ചേർന്നതാ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് അയോൺ ഡബിൾ ചെയ്ത് ഈ സീറോ സെൽ എന്താവുന്നു ഷായിദേ പറയാവോ ഷായിദേ ഈ സീറോ സെൽ എന്താണ് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന ഈ സീറോ സെൽ എന്താവും ഈ സീറോ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ ഈ സീറോ സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് സിൽവറിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സീറോ സെൽ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഈ സീറോ സെൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസില് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ നോക്കിയ പോയിന്റ് എട്ട് എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് പിന്നെയോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കോപ്പർ അയോൺ എത്രയാ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഒരിക്കലും മാറില്ല കാരണം അത് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഈ സീറോ സെല്ലിൽ വരില്ല തീർച്ചയായും ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ലിൽ മാറ്റം വരും അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഇത് നമ്മ
നമുക്കറിയാം അതിൽ നിന്ന് യാതൊരു ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടില്ല ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആകും ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ലും സീറോ ആകും പ്രോസസ് ഇക്കില് പ്രിയമായാൽ അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുക ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ കെ പക്ഷെ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് ലോഗ് കെ ശരിയല്ലേ എൽ ഒ ജി ലോഗ് കെ ആയി മാറും ടു പോയിന്റ് ത്രീ നോട്ട് ത്രീ ആർ ടി ബൈ എഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ടു നയൻറ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ ആണെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ച് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ അവിടെ ക്യു അല്ലാട്ടോ വേണ്ടത് ലോഗ് കെ ആണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് വാനിഷ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് ക്യു കെ സി ആകുമ്പോഴാണ് പിടി കിട്ടിയോ ഇനി ഇ സീറോ സെൽ ഇവിടെ തന്നത് എത്രയാ പോയിന്റ് നാല് ആറ് വോൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുത്തോട്ടെ സൗകര്യത്തിന് എന്നിന്റെ വില രണ്ട് ലോഗ് കെ സി എത്രയോ അതാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്തേക്കാം പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പോയിന്റ് നാല് ആറ് ബൈ പോയിന്റ് പൂജ്യം മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് നാൽപ്പത്തി ആറ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ടെന്നിന്റെ പവർ പതിനഞ്ച് വരണം എങ്ങനെ മനസ്സിലായി ലോഗ് കെ സി അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എത്രയാ പതിനഞ്ചാ അപ്പൊ കെ സി ആരായിരിക്കണം ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിരിക്കണ്ടേ ഏകദേശം വരണ്ടേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലേക്ക് പോവാ നമുക്ക് പിടികിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ വന്നില്ലല്ലോ എല്ലാം എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു ഇനി സീരിയസ് ആയ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ ഈ ചോദ്യം കടന്നു വന്നുവെന്നേ ഉള്ളൂ ഈ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അടുത്ത് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഒരു സൊല്യൂഷനകത്ത് എല്ലാവരെയും ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെറ്റൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാ മോർ ആക്റ്റീവ് മെറ്റലാണ് മറ്റുള്ളവയെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഈ കൂട്ടത്തിലെ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഏതാ ഇലക്ട്രോ പണ്ട് നിങ്ങൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച സീരീസ് പഠിച്ചാൽ മതി പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള പോസോകാമ ഇനി ഓർമ്മയുണ്ടോ പോസോകാമ അൽസി ഐനി ടിലെ ഹൈക്കോ മെർസി പ്ലാഗോ എന്നൊരു കോഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇതിൽ മോർ ആക്റ്റീവ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ആക്ടിവിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ആൾ മെഗ്നീഷ്യ ആണ് അവന് ബാക്കി എല്ലാവരെയും സൊല്യൂഷൻ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം പണ്ട് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എന്താ പഠിച്ച ആക്ടിവിറ്റി സീരീസിന്റെ മോർ ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ വിൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ലെസ് ആക്റ്റീവ് മെറ്റൽ ഹൈലി ആക്റ്റീവ് മെഗ്നീഷ്യ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാണ് അലൂമിനിയം ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന്റെ റിവേഴ്സ് ഓടാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഗിവൺ ബിലോ ആർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽസ് ഓഫ് ഫ്യൂ ഹൗസ് ദ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ദീസ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ഇൻക്രീസിംഗ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാ പൊട്ടാസ്യം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് സീരീസ് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടാസ്യം ആണ് മുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മെഗ്നീഷ്യം വരും അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി സീരീസിൽ ഇലക്ട്രോഡ് വാല്യൂ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിയല്ലേ ഹയസ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ള ആളാണ് ഹയസ്റ്റ് പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് എന്നോർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉള്ളത് പൊട്ടാസ്യത്തിനാണ് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് റെഡ്യൂസിംഗ് പവർ ആണ് കാണുന്നത് റെഡ്യൂസിംഗ് പവറിന്റെ ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ പറയാവോ ഈ കൂട്ടത്തിൽ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആരാ ആർക്ക ഇലക്ട്രോണിനെ വാങ്ങാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ ഇലക്ട്രോൺ വാങ്ങുന്നയാളല്ല നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കുന്നയാളാ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാരാ ഈ കൂട്ടത്തില് ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾ അലൂമിനിയ അലൂമിനിയ ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി നോക്കൂ അലൂമിനിയത്തിന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാനുള്ള ഇഷ്ടം പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഒന്ന് ആറാറ് അത്രത്തോളം വേറെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലല്ലോ എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ നെഗറ്റീവ് ഇഷ്ടമാണ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് വോൾട്ട് ആണ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ബ്രോമൈഡിന് ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ ഒട്ടും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല ഇപ്പൊ ബ്രോമൈഡ് ഒരു റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റേ അല്ല
അപ്പൊ ഇ ഓഫ് ദ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ എത്രയാ തോന്നേ ടു പോയിന്റ് സെവൻ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ക്യൂ എം ജി ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയായിരിക്കണേ എം ജി ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സി യു ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ടെൻ ലോഗ് ടെൻ വൺ ആണെന്ന് അറിയാം ഇതോ ഇത് വേണേ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയന് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എടുത്തോളൂ അപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയണേ അപ്പൊ ടു പോയിന്റ് സെവൻ അപ്പൊ എന്താ കിട്ടുക ടു പോയിന്റ് സെവൻ എന്ന് ഒരു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ കുറച്ചാല് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടിയത് ഗുഡ് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഫ്ലൂറിൻ ബെസ്റ്റ് ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഏജന്റ് ആയി യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ആരെ കണ്ടാലും ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസില് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളാണ് ഫ്ലൂറിൻ അവനാണ് ഹയസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കെമിസ്ട്രി ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കൂ അവന് ഹയസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഫ്ലൂറിന് ഫ്ലൂറൈഡ് ആവാൻ ഇഷ്ടം ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഹയസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ഫ്ലൂറിന് അടുത്ത് നോക്കാവോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു മോൾ വെള്ളത്തെ ഓറ്റുവാക്കണം ഒരു മോൾ വെള്ളം ഓറ്റുവായി എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓക്സിജന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് മൈനസ് ടു അല്ലേ എലമെന്ററി സ്റ്റേറ്റിലോ സീറോ അപ്പൊ എത്രയാ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഒരു മോൾ വെള്ളത്തിന് രണ്ട് ഫാരഡേ അല്ലെ അടുത്ത് നോക്കാവോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറയാവോ ഇ സീറോ വാല്യൂസ് ഓഫ് ത്രീ മെറ്റൽസ് ആണെന്നുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് എബോ ഇൻഫർമേഷൻ ഏതൊക്കെയാണ് സിംഗിൾ ബി കോറ നമുക്കറിയാലോ സിംഗിൾ അയണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പറയാം ഇരുമ്പിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് ഗാൽവനൈസേഷൻ അല്ലെ എന്താ കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇരുമ്പിന്റെ മേലെ സിംഗ് വെച്ച് കോട്ട് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക നമുക്കറിയാം സിംഗ് ഇരുമ്പിനേക്കാൾ ആക്റ്റീവ് മെത്തലാണ് ഈ സിംഗ് ആണ് വേഗം കൊറോഷൻ നടത്താൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് പക്ഷെ എന്താ കാര്യം വെച്ചാല് സിംഗ് കൊറോഡ് ചെയ്യും സിംഗ് കൊറോഡ് ചെയ്തിട്ട് ബേസിക് സിംഗ് കാർബണേറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാകും എന്താ ബേസിക് സിംഗ് കാർബണേറ്റ് കോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു എക്സലന്റ് കോട്ടിങ് ആണ് അത് തന്നെ സിംഗിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തോളൂ ബേസിക് സിംഗ് കാർബണേറ്റിന്റെ കോട്ടിങ് തന്നെ സിംഗിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇനി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ആ കോട്ടിങ് കളഞ്ഞാലോ അപ്പോഴും അയേൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്താ കാരണം നമുക്കറിയാം അയേണിന്റെ കോണ്ടാക്ടിലല്ലേ സിംഗ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോ സിംഗിന് ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇഷ്ടമാണ് അയേൺ ഇലക്ട്രോണിന് കൊടുക്കാനുള്ള ഇഷ്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ അഥവാ അയേൺ കൊറോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺ ലോസ് ചെയ്യലാണല്ലോ അയേൺ ഇലക്ട്രോണിനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ സിംഗ് അത് എന്ത് ചെയ്തോളും കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ അയേൺ എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ ആക്റ്റീവ് മെറ്റലായ സിംഗ് വെച്ച് നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേജ് കൊറോഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ബേസിക് സിംഗ് കാർബണേറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടിങ് ഉണ്ടാവും ബേസിക് സിംഗ് കാർബണേറ്റ് കോട്ടിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകത അതൊരു എക്സലന്റ് കോട്ടിങ് ആണ് ആ കോട്ടിങ് ആരെങ്കിലും അരച്ചു പോക്കിയാലും നമ്മൾ ഇരുമ്പിന് കൊറോഷൻ നടക്കില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അതേസമയം നമ്മൾ ടിന്ന് വെച്ചാണ് കോട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്താ കുഴപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് പണ്ട് പഠിച്ച ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് ഒന്ന് ഓർത്ത് നോക്കിയേ പോസോ കാമാൽസി ഐനി ടീലെ എന്നല്ലെ അയേൺ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടിന്ന് വരുന്നത് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അയേണും ടിന്ന് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അയേണിനാണ് ടിന്നിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം അപ്പോ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ക്ലാഡിങ് ടെക്നിക്കിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതായിരുന്നു അയേണിനെ നമ്മൾ ടിൻ ഫോയിൽ വെച്ച് ജാം പാക്ക് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പോഷർ ഇല്ല അപ്പൊ എയറിന്റെ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അയേൺ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് കാരണം ലെസ് ആക്റ്റീവ് ആയ ടിന്ന് അതിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുവാണ് പക്ഷെ അത് നല്ല മെത്തേഡ് അല്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ വന്നു വിചാരിക്കുക എക്സ്പോഷർ വന്ന അയേണ് പാട്ടും പാടി കൊറോഡ് ചെയ്തു എന്താ കാരണം അയേണിന്റെ കോണ്ടാക്ടിൽ ഇരിക്കുന്നത് അയേണ് ടിന്നല്ലേ അപ്പൊ ടിന്നിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ അയേൺ വളരെ വേഗത്തില് കൊറോഡ് ചെയ്ത് പോവുക ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് അല്ലെ അഥവാ
ഈ അയോണുകളാണ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങൾ അതിനകത്തേക്ക് ആര് ആഡ് ചെയ്ത് എ ജി എൻ ഒ ത്രീനെ ആഡ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടാവുക സിൽവർ അയോണിനെ ക്ലോറൈഡ് കണ്ടതും ഉടനെ എ ജി സി എൽ എന്ന് പറയുന്ന ആള് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു അത് സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് അയോണൈസ് ചെയ്ത് വരില്ല പക്ഷെ സൊല്യൂഷന തിപ്പാരൊക്കെ ഉണ്ട് പൊട്ടാസ്യം നൈട്ര അപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായോളാണ് കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഉറ്റിച്ചപ്പോഴോ ഇപ്പോഴും രണ്ടായോളാണ് പക്ഷെ ആരൊക്കെയാ കെ പ്ലസും നൈട്രേറ്റും കാര്യമായ അയോണുകളിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടക്ടൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ഇരിക്കും അതേസമയം നമുക്കറിയാം ഒരു എച്ച് പ്ലസ് മാറ്റിയിട്ടാണ് വേറൊരു കാറ്റിയോട് വരുന്നതെങ്കിൽ എണ്ണം സെയിം ആണെങ്കിലും കണ്ടക്ടൻസ് കുറയും കാരണം എച്ച് പോസിറ്റീവിന് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് വേറെ ഒരു കാറ്റിയോണിനും ഇല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാലോ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയല്ല കെ പ്ലസ് എൻ ഒ ത്രീ മൈനസും വരുന്നത് കെ പ്ലസും സി എൽ മൈനസും മാറ്റിയിട്ടാണ് പ്രാക്ടിക്കലി അതിന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് അതേപോലെ ഇരിക്കും കാര്യമായ വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെയോ കംപ്ലീറ്റ് കെ സി എല്ലും കെ എൻ ഒ ത്രീ ആയാലോ എന്നിട്ട് വീണ്ടും എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഒരു കുട്ടി വിറ്റിച്ചു അപ്പൊ രണ്ട് അയോണ് വീണ്ടും കൂടി പിന്നെ വിറ്റിച്ച സിൽവർ അയോണും നൈട്രേറ്റ് അയോണും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ വന്നു അപ്പൊ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടക്ടൻസ് കയറും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എസ് ആണ് വേണ്ടത് പിടികിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും അടുത്തേക്ക് പോവാം ഫോളോ ചെയ്തോ എല്ലാവരും അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കിയാലോ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി റിക്വയർഡ് ടു റെഡ്യൂസ് ട്വൽവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഗ്രാം നൈട്രോ ബെൻസിൻ ടു അനിലിൻ എറൈസിംഗ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കറണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് കറണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഉള്ളു നമുക്ക് ആരെയാണ് എന്താക്കേണ്ടത് നൈട്രോ ബെൻസിനെ അനിലിനാക്കി മാറ്റണം അല്ലെ നൈട്രോ ബെൻസിൻ ഒന്ന് വരച്ചു നോക്കിയേ നൈട്രോ ബെൻസിനെ നൈട്രോ ബെൻസിൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു എൻ ഒ കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ആണ് അല്ലെ നമ്മൾ അവനെ എന്താക്കാനാ പോകുന്നത് നമ്മൾ അവനെ അനിലിനാക്കി മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നൈട്രജൻ വന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയേ ചേഞ്ച് ഇൻ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാൻ ഇത്രയും ഭാഗം നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യേ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റ് ഒന്നും തന്നെ നൈട്രജൻ മാറിയിട്ടില്ല മാറിയത് എടുത്താൽ പോരെ എന്തിനാ എല്ലാം കൂടി കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ നൈട്രജന് ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയും കോർഡിനേറ്റ് ഓയും മാറി ഹൈഡ്രജനുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം എൻ നൈട്രജൻ ആണോ ഓക്സിജൻ ആണോ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ഓക്സിജൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ ബോണ്ട് നൈട്രജന് കൊടുക്കുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാ പ്ലസ് ഒന്ന് ഈ ബോണ്ട് നൈട്രജന് കൊടുക്കുന്നതും പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു കോർഡിനേറ്റ് ബോണ്ട് ലെസ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് ആറ്റത്തിലേക്ക് ഫോം ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചു വെച്ചേ ഡോണർ ആറ്റത്തിന് പ്ലസ് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റും ആക്സെപ്റ്റർ ആറ്റത്തിന് മൈനസ് രണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഓക്സിജനുമായുള്ള ബോണ്ടിൽ നൈട്രജന് മൊത്തം കിട്ടിയ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നോക്കാം എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്ലസ് ഒന്നും പ്ലസ് ഒന്നും പ്ലസ് രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് രണ്ട് ആകെ മൊത്തം ഇവിടെ പ്ലസ് നാലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന നൈട്രജൻ ഇവിടേക്ക് പോയി ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാ എൻ എച്ചും ആരാ മോർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് നൈട്രജൻ അല്ലേ അപ്പൊ ബോണ്ടഡ് ഇലക്ട്രോൺ പെയർ നൈട്രജനിലേക്ക് അല്ലേ വലിക്കുക മൈനസ് ഒന്ന് ഇവിടെയും മൈനസ് ഒന്ന് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എൻവയോൺമെന്റിൽ നൈട്രജൻ എത്രയാ മൈനസ് രണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് നാലിൽ ഉണ്ടായ എൻവയോൺമെന്റ് മൈനസ് രണ്ടിലേക്ക് പോയി ചേഞ്ച് എത്രയാ ആറ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആറാണ് ശരിയല്ലേ അതായത് ഒരു മോൾ നൈട്രോ ബെൻസിന് ആറ് ഫാരഡേ വേണം ശരിയല്ലേ ഒരു മോളിന് ആറ് ഫാരഡേ വേണം ഒരു മോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഗ്രാമിന് ആറ് ഫാരഡേ വേണം ശരിക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് മൂന്നിനോ ശരിക്ക് പോയിന്റ് ആറ് ഫാരഡേ വേണം പക്ഷെ ഞാൻ പോയിന്റ് ആറ് ഫാരഡേ കൊടുത്താൽ പോരാ എന്താ കാരണം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അമ്പത് ശതമാനമേ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഞാനപ്പൊ കൊടുക്കേണ്ടത് എത്രയാ അതിന്റെ ഇരട്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ വൺ പോയിന്റ് ടു ഫാരഡേ ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിടികിട്ടിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വൺ പോയിന്റ് ടു ഫാരഡേ കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ ആറ് ഫാരഡേ ഉണ്ടെങ്ക
Blue <laughs> अंदर संशय मन मतलब आनोडिलेपी फ्लूरइड इलेक्ट्रोणिंग जनरेट मैन 
OH minus concentration 10 raise to minus anangi, POH equal to 1 and the Apo pH chagra, pH equal to 13. And the lay like in the answer C at Chagrino. Mohammed, Mohammed answer A and over here. And the Mohammed and the Gitia, Pidutio. Answer C are written like pH 13 and the Gitta. Pidutio, at the rate of part. If I am the question answer, get on the okay. Either an answer in concentration cell, either concentrate and then concentration cell in the ordinary lay. In the Sadar number of Daniel Sello in Dakuna Sameta, Uribaga to sink, Marubaga to copper, or the Arithi Vichadale, sink anode item, copper cathode item, active. She Ipara in the Selina, Ibadim silver of the Arithi Vicha, Ibadim silver of the Arithi Vicha. And I'm going to learn silver work here or a condition. You do in the anode compartment lay silver ion in the concentration coro Iricana, cathode compartment in a card. Hale. Angani anangi, namkara e of the cell in the formula in the na e zero cell minus point zero five nine one by n log in the arigim anode concentration divided by cathode concentration. Angani le namle dekha yella concentration cell in deyum prateyari ana adinte e zero cell in the arigim e zero cell le zero arig. Kanda garnam idinte e zero cell norna e zero of silver minus e zero of silver. That is the zero. All concentration cell in standard EMF of the cell is zero. Minus 0.0591 by 1 log C1. C2. This is the serial. That is the serial. Not the correct answer. Now, the equation is the serial. Now, the equation is the equation. Now, the equation is the equation. If you have a single concentration cell, you can see the anode concentration is the same as cathode concentration. That is why C1 is the same as C2 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 is the same as C2. Pretty video. Apo the item cell potential positive process is the same as C2. Cell potential positive is the C1 less than C2. That is important. P cell is feasible. C1 less than C2. That is the E of the cell equal to E0 cell minus 0.0591 by 2 log. That is the same. 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 E of the cell equal to N diagram. E of the cell equal to N the E0 cell minus 0.0591 by N. Log Q. Q in the way of the equilibrium constant I R. Equilibrium Q R. Equilibrium constant. Equilibrium constant. E0 cell is equal to 0.059 by N. Log K C in the level of J. Option D is option D character, direct nurse equation for the electron. Then, if you want to use the option B, option B is not correct. Then, let's go. What will be the EMF of the... If you don't have any concentration cell, because in the anode and silver and cathode compartment, this cell is working. This cell is working. Why? In the anode compartment, the concentration is called cathode compartment. Then the cell is working. Then we have to say that CM, DM cell potential. Because that is negative potential. Positive potential. Okay. Now, let's see. E of the cell is equal to E0 of the cell. E0 of the cell is equal to E0 of the cell. What will be the EMF of the cell? What will be the EMF of the cell? What will be the EMF of the cell? Concentration cell in zero alle. minus point zero five nine by one log and then ten raised to minus two. That is anode concentration divided by five into ten raised to minus two. Sirile, right? pida katte ya. Apni ke log one by five ne negative log five under kuma negative mundile under positive ay kolo. Pa point zero five nine log five under gita. That is 0 0.05 and 0 0.06. It is log 5 and 0 0.6990 and 0.8. Then it is 0.0413. Now, let's go to the copper road. Now, let's go to the copper road. We have to go to the copper road. CuOH2I is in the saturated solution. 
സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനകത്ത് കോപ്പറിനോട് താഴ്ത്തി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ആ കോപ്പറിൻ്റെ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ സി യു ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇ ഗ്യൂ സി യു എന്നല്ലേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്നായിരിക്കേ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇ ഈക്വൽ ടു നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കോപ്പർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു ലോഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് കോപ്പർ ബൈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്ന് കിട്ടും ഇ സീറോ കോപ്പർ എത്രയാ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുത്തോട്ടെ ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ലോഗ് വൺ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം സൊല്യൂഷൻ ആത്തിരിക്കുന്ന സി യു ടു പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഹൈഡ്രോക്സിലയോൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ സ്ക്വയറും എടുത്താൽ അതിന്റെ കെ എസ് പി ക്ക് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം എന്ന് ശരിയല്ലേ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സിലയോൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ വൺ ആണ് എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പി എച്ച് പതിനാലാ പി എച്ച് പതിനാലാണെങ്കിൽ പി ഒ എച്ച് എത്രയാ പി ഒ എച്ച് സീറോ പി എച്ചും പി ഒ എച്ചും കൂട്ടിയാ പതിനാലല്ലേ അപ്പൊ പി എച്ച് പതിനാലാണെങ്കിൽ പി ഒ എച്ച് സീറോ ആണ് പി ഒ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒ എച്ച് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് എന്താ പി നെഗറ്റീവ് ലോഗ് അല്ലേ ലോഗ് വൺ അല്ലേ സീറോ വരെ അപ്പൊ ഒ എച്ച് മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വൺ ആണ് അപ്പൊ സി യു ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു വൺ സ്ക്വയർ ആണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ സി യു ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ വെച്ചാൽ വെറും നയൻറ്റീൻ എടുത്താൽ മതി ശരിയല്ലേ വെറും നയൻറ്റീൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പൊ പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ മൈനസ് പത്തൊമ്പത് ഇൻറ്റ് മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ആയതുകൊണ്ടാണ് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് അമ്പത്തേഴ് അല്ലേ അമ്പത്തേഴ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഏഴ് അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് കിട്ടുമല്ലോ നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് ടു ടു വോൾട്ട് ആൻസർ സി അല്ലേ പിടികിട്ടുന്നുണ്ടോ ടെലഗ്രാം അല്ല സ്ലൈഡുകൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ടല്ലോ മുഹമ്മദ് സലീമിന് എപ്പോഴെങ്കിലും സ്ലൈഡുകൾ കിട്ടാതെ പോകാറുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ എന്റെ കൂടെ തന്നെ വരുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഇത് ചോദ്യം ചെയ്തത് മനസ്സിലായോ മക്കളെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോണേ നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോണം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പേ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററുകൾ അപേക്ഷിച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് കൂടുതൽ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ഇത് വളരെ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി പാർട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ നോക്കിയിട്ട് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ടൊക്കെ വേഗത്തിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാലേ കാര്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോകാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാവോ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലാണ് സിക്സ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ അറ്റ് എസ് ടി പി ലി ഉണ്ട് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ ആവറേജ് കറണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ആവറേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടായത് എത്രയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലില് ബേസിക്കലി സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ വെള്ളം ആവുകയാണ് അതായത് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നയാൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടാണ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുന്നത് എന്നറിയാം അതായത് ഒരു മോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പഴയ എസ് ടി പി ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ചോദ്യം കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് രണ്ട് മോൾ ഇലക്ട്രോണിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഒരു മോൾ ഹൈഡ്രജൻ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഹൈഡ്രജൻ കൺസ്യൂം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴേ രണ്ട് മോൾ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോൺ ഒരു മോൾ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വന്റി ത്രീക്ക് വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് ഒരു ഫാരഡേ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവൻ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കാറ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളോമ്പ് എന്നല്ലേ എടുക്കാറ് ഒരു ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ആയിട്ട്
ഒരിക്കലും 2.303 RT by NF LN K LOG LN അല്ല പിന്നെ LOG 2.303 എടുത്തല്ലോ ഞാൻ 2.303 RT by NF log K ആണ് E0 cell എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സത്യത്തിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക K NF E0 cell by 2.303 ഇവിടെ E0 ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ശരിയായിരുന്നു നോക്കാം നമുക്ക് വേറെ അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഇത് കറക്റ്റ് അല്ലേ നോക്കൂ ഇതിലെന്തോ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇതിലെന്താ തെറ്റെന്ന് പിടികിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരേണ്ടത് എന്താ അവിടെ ആനോഡിന്റെ ആക്ടിവിറ്റിയാ ഇവിടെയും തെറ്റുണ്ട് അടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ അടുത്തതിലും തെറ്റുണ്ട് അല്ലേ അടുത്തതിലും തെറ്റുണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ ആണോ എഴുതാറ് കോഫിഷ്യന്റോടൊക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതണ്ടേ നമുക്ക് അവിടെ അപ്പൊ അവിടെയും തെറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയോ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ എന്താ ശരിക്ക് വേണ്ടേ എടുക്കുമ്പോ മൈനസ് വരും ആ അതിവിടെ പ്ലസ് ആവും അവിടെ ഒന്നേ ഞാൻ കറക്റ്റ് കാണുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാറ്റിലും ചെറിയൊരു എറർ ഉണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അടുത്തേലേക്ക് പോകാം അടുത്തേലേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നന്ദന മനസ്സിലായി നന്ദനയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ എവിടെയാ കുഴപ്പമുള്ള എന്ന് പിടികിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിലെ കറക്റ്റ് റിലേഷൻ ഇ ആണ് ഈ സി ഓപ്ഷൻ സി അല്ല സിക്ക് വന്ന തെറ്റ് പിടികിട്ടിയോ കോഫിഷ്യന്റ് പവർ ഒക്കെ ആക്കി എഴുതിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതാറ് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തത് ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് പറയാവോ ഇക്കിലുബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇക്കിലുബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും ഈസുറോ സെല്ലും തമ്മിൽ എന്താ നമ്മൾ ബന്ധം പഠിച്ചേ ഈസുറോ സെല്ലും ഇക്കിലുബ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റും തമ്മിൽ ഈസുറോ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഈ സീറോ സെൽ എത്രയാ പോയിന്റ് മൂന്നേ ആറ് വോൾട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുത്തോട്ടെ എന്നിന്റെ വില ഒന്നാണോ രണ്ടാണോ എന്നിന്റെ വില ഒന്നാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട് എടുത്താൽ മതി ആ ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും എന്ന് കിട്ടും റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ എന്നിന്റെ വില ഒന്നാണ് ലോഗ് കെ സി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഏകദേശം ലോഗ് കെ സി എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ത്രീ സിക്സ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ മുപ്പത്തി ആറ് ബൈ ആറ് ആറ് ലോഗ് കെ സി ആർ ആണെങ്കിൽ കെ സി ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് ആയിരിക്കണ്ടേ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് സിക്സ് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്തായാലും ടു പോയിന്റ് ഫോർ എത്തില്ലല്ലോ അടുത്തേലേക്ക് പോകാം സാർ സി ശരിയല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു ആരാണ് നിഖില നിഖിലിന് എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ നിഖില ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ നിഖിലിനോട് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കൂ എ എൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് ഡബിൾ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എ ജി പ്ലസ് ബാർ എ ജി ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഈ സെല്ലിന്റെ എക്വേഷൻ ഒന്ന് പറയാവോ നിഖില ഈ ഈക്വൾ ടു ഇ സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ എൻ എത്രയായിരിക്കും നിഖിൽ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നിന്റെ വില നിഖില മൂന്ന് എന്ന് എടുക്കും എങ്ങനെയാ എ എൽ ഗീവ്സ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ ഗീവ്സ് എ ജി ഇലക്ട്രോൺ വെട്ടിപ്പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിഖിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ മൂന്ന് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കാണും അല്ലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയത് എന്തായിരിക്കും എ എൽ പ്ലസ് ത്രീ എ ജി പോസിറ്റീവ് ഗ്യൂസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് എ ജി ത്രീ എ ജി ശരിയല്ലേ ഇനി അതിന്റെ റിയാക്ഷൻ കോഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് ഞാൻ എഴുതണോ നിങ്ങളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ എ എൽ ഗ്യൂസ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് പ്ലസ് ത്രീ ഇങ്ങനെയല്ലേ എനിക്ക് എ ജി പ്ലസ് മൂന്നെണ്ണം മൂന്ന് ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിച്ച് എ ജി ആയില്ലേ എനിക്ക് ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തു എന
AL plus 3 AG positive gives AL 3 plus plus AG in the AKT. This is the reaction quotient in the monitor. Q equal to AL 3 plus concentration divided by AG plus concentration cube in the other way. Now, the activity is the same. coefficient is the same. Now, we have n in the other way. That's why we have to value it. Is it okay? Do you know what I'm saying? Let's go to the next question. Let's go to the question number 33. 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 An alloy lead silver weighing 1.08 gram dissolved in dilute HNO3 and the volume made to 100 ml. A silver electrode was dipped in the solution and the EMF of the cell set up. Okay. Ah. Mind map is a C equation. And the other thing is that the concentration term is equal to concentration term. The equation is equal to the product and the concentration coefficient. Here, this is the same thing. We are also going to do this. No, no. That is the same thing. E is equal to E0 minus 0.0591 by N log 0. Okay. That is the same thing. 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 1 by mn plus concentration ने रुवेल सेएद प्लान प्रस्स वन्ने पिटिकिटियो उन्द सर्धि चोड़ना ओके इपप पिटिकिटियो आ एल्ला गोस्ने उन्द विमर्षन बुद्धी ओड़ गूडी तन्न नोकने आ इपरायनो गोस्ने आंसर वेटे इनी गोस्ने के � a silver electrode was dipped in the solution and the EM of us, the cell is set up. Now, we have an electrode. The cell is set up. That is the electrode potential. The point is set up. But the cell is set up. 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 Because the cell is set up. The cell is set up. The hydrogen electrode is set up. The cell is set up. The silver electrode is set up. The reduction potential of the cathode is set up. 0.8 minus that is silver minus reduction potential of anode 0 for cell potential is the same so the alloy is the same as the silver in the percentage of the alloy so the alloy is the same as the alloy so the alloy is the same as the alloy so the alloy is the same as the alloy 1.08 gram so the alloy is the same as the alloy so the alloy is the same as the alloy so the alloy is the same as the alloy இந்துட்டு நம்மில் electrode potential நோக்கியப் போய்ண்ட் ஏட்டு ஓல்ட்டானா என்ன விட்டிட்டு percentage of silver ஏ சோதுச்சிட்டுள்ளு இங்கனே நம்மில் காணா E of the cell is equal to E0 cell இனிக்கு silver electrode மாத்திர் எடுத்தாலும் முதியட்டும் E0 cell என்ன வரையின்னும் என்தானா போய்ண்ட் ஏட்ட minus போய்ண்ட் 0591 by N இவ்விடு electron transfer வந்தல்லே 1 by Ag plus concentration. நான் இடுதியல் அர்க்கியில் சம்சியம் இருந்தும் இப்பார் என்னடாம். இதானா, electrode EMF of the cell. EMF of the cell equal to E0 cell minus 0.0591 by N log என்தான் இருக்கு மரியா? 1 by Ag plus concentration. அது வந்துதில் அர்க்கியில் சம்சியம் உண்டாம். இல்லையில்லோ? இனி, நமுக்கு Ag plus concentration இதியுந்தனே காணாலே, EMF of the cell திரியாகான் இதின்று விலை நமுக்கு தாம்தது 0.62 நான் பங்கனே ஆனால் ஏங்கி point 8 இங்கோட்டு கொண்டு ஓன் point 8 minus point 62 செய்தப் பெத்திரைகிட்டேயா 8 நண்டும் 10 ஏடு கரட்டானம் நான் செய்கினேன் 0.18 நான் விட்டியாது நங்கள்க்கு அல்லை point 62 volt அல்லையில்லது point 62 volt point 8 இந்து சாஸ்ட்ராக்டியிது அப்பேத்திரையானக அப்போம் point 1.8 is equal to நான் இதனை சவுகிருத்தினே 0.06 நிடுத்தோடே point 0.6 நான் சத்ததிலா டாட்டாவுடை தந்திட்டும் டாய்வுடும் நான் எடுத்துவிட்டில்லா சத்ததிலே கொஸ்னி இதனும் உம்பை சோதிச்சிடு delete இந்து வந்த கொஸ்னானா இ சோதிந்துங்கள் previous question paper அண்டு செட்டிலும் உக்கியா காணா சேவிரு கொஸ்டின் delete இது எந்திய காரணம் நரையோ அவிரு தன்ன data எல்லும் நீங்கள் நான் கொஸ்டின் இந்தன்னே உந்த வெரிப்பேனையல்லாரியும் RT by F இந்து பரண்ணிட்டு எந்து இது RT by F இனே 0.06 நடுக்காம் எண்டி கொஸ்டின் பேப்பரலும் பிரிந்தியிது வந்து சத்தித்திலாது எந்தாயிருந்து 2.303 RT by F இனே 0.06 நடுக்காம் எண்டிட்டாயிருந்து இதாயிருந்து தரேண்டியிருந்து 
അതുകൊണ്ട് അവരത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വാല്യൂ ചെയ്തത് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ലോഗ് വൺ ബൈ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ അപ്പൊ ലോഗ് വൺ ബൈ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് അതായത് പതിനെട്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് അല്ലെ അപ്പോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലോഗ് എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെറ്റാവോ ഇല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണേ എന്റെ ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ട് എവിടെയും തെറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തണം ഓക്കെ ന്യൂമറേറ്ററിൽ എങ്ങനെയാ ഒന്ന് എന്ന് എടുത്തേന്ന് ഒരു സംശയം വരുന്നുണ്ട് ആരാ ചോദിച്ചേ അപ്പുസാണോ അപ്പുസേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ഇതാ ചോദ്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കുന്നേ എച്ച് ടു ഗിവ്സ് ടു എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു ഇ എന്നാണ് എന്റെ ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ എന്റെ കാത്തോഡ് റിയാക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ ടു എ ജി പ്ലസ് ഇ ടു ഒഴിവാക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അപ്പൂസിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഹാഫ് എച്ച് ടു ഗിവ്സ് എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ എന്ന് എഴുതാം ഇനി എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ ഗിവ്സ് എ ജി എന്ന് പറയുന്നതാണ് കാത്തോഡ് റിയാക്ഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയോ ഇനി ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ നോക്കിയാൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് പോയിക്കോളൂ ഇനി എന്താ എഴുതുക ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ക്യൂവിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ക്യു ഈക്വൽ ടു കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് എച്ച് പ്ലസ് ഇൻ ടു എ ജി സോളിഡ് ആണ് എഴുതില്ലല്ലോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റേസ് ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇതാണ് നമ്മൾ വെച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഇനി ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണെന്ന് വൺ മോളാർ ആണെന്ന് പ്രഷർ തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൺ ബാർ ആണ് എന്ന് ഇത് വൺ മോളാണ് ഇത് വൺ ബാർ ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുള്ളൂ വൺ ബൈ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷനേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിടി കിട്ടിയോ ഞാനപ്പോ ഇ സീറോ സെൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എന്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ ഓഫ് ദ സെൽ മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇ ഓഫ് ദ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് വൺ ബൈ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് കിട്ടും അത് ക്യൂ ആണ് ക്യൂ വൺ ബൈ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണ് കാരണം ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നിട്ടുണ്ട് പിടി കിട്ടിയോ ഇനി സൊല്യൂഷനിലെ എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ വരെ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് നിങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു തന്നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൊളാരിറ്റി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലെ എങ്ങനെയാ മൊളാരിറ്റി കാണാൻ ഞാൻ ഇതൊന്നും വായിച്ചോട്ടെ മൊളാരിറ്റി എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾ കാണാ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ബി ബൈ എം പി ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ബൈ വി ഒക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾ ഹൺഡ്രഡ് എം എല്ലിൽ ഈ അലോയിനെ കലക്കിയ പോട്ടെ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയേ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോളാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് അല്ലെ ആയിരം മില്ലി ലിറ്ററിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മോൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നൂറ് എം എൽ ൽ എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും നൂറ് എം എൽ ൽ അല്ലേ നമ്മൾ കലക്കിയെടുത്തേ നൂറ് എം എൽ ൽ ശരിക്ക് സിൽവർ ആയോ എത്ര മോൾ ഉണ്ടാവും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നാല് മോൾ ഉണ്ടാവും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നാല് മോൾ നൂറ് എം എൽ ൽ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ നൂറ് എം എൽ ൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മോൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗ്രാം ഉണ്ടാവും സിൽവറിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ഗ്രാം സിൽവർ ഉണ്ട് ഇത്രയും ഗ്രാം സിൽവറേ വന്നുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾ കലക്കിയ അലോയിന്റെ മാസ് എത്രയാന്ന് അറിയാവോ അലോയിന്റെ മാസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ശരിക്കും അതിനകത്തുള്ള സിൽവർ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സീറോ എയ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്തത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എന്താ പറയാ വൺ പെർസെന്റേജ് എന്നാണ് കിട്ടേണ്ടത് ആൻസർ ഡി കിട്ടിയോ ഇപ്പൊ പിടികിട്ടിയോ ഓക്കെ അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടും കൂടി ഒ
സിൽവർ അയോണും ക്ലോറൈഡ് അയോണുമായിട്ട് ഡിസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ കെ എസ് പിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സോലിബിലിറ്റി പ്രോഡക്റ്റിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സിൽവർ അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഇൻ ടു മോളാർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ക്ലോറൈഡ് അയോൺസ് ഇൻ ദ സൊല്യൂഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വേണ്ട സോളിഡ് ആണ് ഇതാണ് കെ എസ് പി ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഇതിന്റെ കെ സി എന്താണ് കെ സിയോ അത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ സോളിഡ് ആയ സി എൽന്റെ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ എഴുത് എഴുതില്ലല്ലോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് പിടികിട്ടിയോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ നന്ദനെ എ ജി സി എൽ ഗിവ്സ് എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് സി എൽ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കെ എസ് പിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് എ ജി പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇൻ ടു സി എൽ മൈനസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നന്ദനക്കറിയാം കെ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ കെ സി അത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ പറഞ്ഞു വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ പഠിച്ചേ ഉള്ളൂ ഇ സീറോ സെൽ ഈക്വൾ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി എന്ന ഫോർമുലയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ കെ സിയും കെ എസ് പിയും സെയിം ആണ് എനിക്ക് കാണുന്നത് കെ എസ് പി ആണ് അപ്പൊ പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് കിട്ടണം ഇതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ലേശം ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എനിക്ക് ഈ തന്നതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണേ എനിക്ക് എ ജി പ്ലസ് പ്രോഡക്റ്റിൽ വരണം ഇവിടെ എ ജി പ്ലസ് ഇരിക്കുന്നത് റിയാക്ടന്റിലാണ് അപ്പൊ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി എനിക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്തിടാം എ ജി പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഞാൻ എന്തിനാ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് മനസ്സിൽ കാണുന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിപ്പോ ആനോട് കമ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ് അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ക്ലോറൈഡ് ഉണ്ട് ക്ലോറൈഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തന്ന ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ ക്ലോറൈഡ് അയോൺ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഇനി നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ കിട്ടുമോ കിട്ടില്ലേ കിട്ടും ഇനി ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എങ്ങനെ ഈ പാർട്ട് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം ഇവൻ ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം എനിക്ക് ശരിയല്ലേ ഞാൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സെല്ല് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഇവൻ ആനോഡ് ആയിരിക്കണം ഇവൻ കാത്തോഡ് ആരാണ് ഇവൻ കാത്തോഡ് ആയിരിക്കണം ഇവൻ ആനോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ കാത്തോടും ആനോടും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ ആ സെല്ലിന്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ആ സെല്ലിന്റെ ഇ സീറോ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദ കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ശരിയല്ലേ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ഭാഗം നോക്കൂ ഇതാണ് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഭാഗം അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ തന്നെ നോക്കൂ അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് രണ്ടേ ഒന്ന് വോൾട്ട് ആണ് അത് ഞാൻ എഴുതി റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഏതാണ് ഇത് അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്താണ് അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാൻ എടുക്കേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് എനിക്ക് തന്ന റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അപ്പൊ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നു ഇയാൾ എന്തിനാ പിന്നെ ഇക്വേഷൻ അത് റിവേഴ്സ് ചെയ്തേ പോയിന്റ് എയ്റ്റിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെ എന്റെ ഫോർമുലയിൽ വേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ മാത്രമാണ് അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആ തന്നത് രണ്ടും പിന്നെ ഞാൻ ഈ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കിയത് എന്തിനാ എനിക്ക് അറിയണമായിരുന്നു ആനോടും കാത്തോടും എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ സെല്ല് ഈ ഓവറോൾ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് കാത്തോടായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം ഇതാണ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഭാഗം അപ്പൊ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ഇത് ചെയ്തപ്പോ എത്രയാ കിട്ടിയത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് ടു വൺ
അടുത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോയി ഡെൽറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ഓഫ് ദ റിയാക്ഷനിലേക്ക് പോയി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താ ഫ്രീ എനർജിയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട അല്ലെ നമുക്ക് ഈസുറോ കാത്തോഡ് ഈസുറോ ആനോഡ് എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഈസുറോ സെല്ല് കാണാ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഈസുറോ സെല്ല് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗാരാ ഇതിനാണ് റിഡക്ഷൻ നടക്കുന്നേ അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് നാല് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ ഇവനാണ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നേ ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എത്രയാ മൈനസ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് വോൾട്ട് മൈനസ് പോയിന്റ് ഏഴ് ആറ് ഇതോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ഫോറിനാ കിട്ടിയ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും എടുത്തോളൂ ഇതാണ് ഇ സീറോ സെൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പറയാൻ പറ്റില്ലേ ഡെൽറ്റ ജി സീറോന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ചേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെൽ എന്നല്ലേ പഠിച്ചേ മൈനസ് എൻ എത്ര എവിടെ എൻ എൻ ടു ഇൻറ്റു എഫ് എത്ര എഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇ സീറോ സെൽ ഞാൻ വൺ പോയിന്റ് വണ്ണും എടുത്തോട്ടെ അങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ഇതിന് ഞാൻ ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് അങ്ങ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിന് ഏകദേശം ടെൻ റേസ് ടു അഞ്ച് എന്ന് എടുത്താൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ മൈനസ് ടു പോയിന്റ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവിനോട് ഇച്ചിരി കുറവുള്ള ആൻസർ ഏതാ നെഗറ്റീവ് ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അല്ലേ പിടികിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ അടുത്തേക്ക് പോയി അടുത്ത ദിവസം എന്ന് പറയാവോ ഇ സീറോ ഓഫ് എൻ ഐ ടു പ്ലസ് ബാർ എൻ ഐ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ജി പ്ലസ് ബാർ എ ജിയും തന്നിട്ടുണ്ട് cell is made by taking two electrode what is the feasibility of the reaction adippa enda edana anode edana cathode nu onnu parnillallo idu rendum koodi cherth ennode or cell undaakkan parnja njan eda edukka idine anode aayittum idine cathode aayittum design cheyda madi appo ivana anode electron na kodukkanulla ishtam point 2 and 5 undu ivan adu vedikkanulla ishtam point 8 undu അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിക്കോളും എനിക്ക് സെല്ല് നടക്കും എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അപ്പോ ഈസുറോ സെൽ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന വിധത്തിൽ എനിക്ക് സെല്ല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടവും ഇല്ല ശരിയല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോവാം അടുത്ത ഇനി അടുത്ത ഓപ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പം പിടിച്ച ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയോ നിങ്ങൾ ഈസുറോ വാല്യൂ ഓഫ് സെല്ല് ഈസ് നെഗറ്റീവ് ആവണമെന്നില്ലല്ലോ നമുക്കത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം എന്താക്കിയാൽ മതി ഇവനെ ആനോഡായിട്ടും ഇവനെ കാത്തോഡായിട്ടും ഡിസൈൻ ചെയ്താൽ മതി നിക്കൽ കനോട്ട് റിഡ്യൂസ് എ ജി പ്ലസ് തെറ്റല്ലേ അവര് പറയുന്നത് നിക്കലിന് സുഖമായിട്ട് എ ജി പ്ലസിനെ എ ജി ആയിട്ട് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ ജി ക്യാൻ റിഡ്യൂസ് ഐ യു എ ജിനെ എൻ ഐ ടു പ്ലസിന് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് എ ജി എ ജി പ്ലസിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അടുത്ത് നോക്കൂ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി പെട്ടെന്ന് ഫോർമുല പറഞ്ഞേ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു കാപ്പ ബൈ സി ചിലര് എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നറിയോ ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കാപ്പ ബൈ സി എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കും നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ അവരെന്താ തൗസൻഡ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ യൂണിറ്റ് അവർ ആദ്യം നോക്കും സി ജി എസ് യൂണിറ്റിൽ അല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സി ജി എസ് യൂണിറ്റിലാണെന്ന് കണ്ട ഉടനെ അവരെന്ത് ചെയ്യും ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു തൗസൻഡ് കാപ്പ ബൈ സി എന്നങ്ങ് എടുക്കും എന്നിട്ടങ്ങ് ചെയ്യും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു കാപ്പ തന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് അവർ വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല സി എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ടു ആൻസർ കിട്ടും അല്ലെ ആൻസർ എന്തായാലും കിട്ടും ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ബൈ ടു എത്രയാ വൺ ട്വന്റി ഫോർ ആണ് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ കാപ്പ ബൈ സി എന്ന റിസൾട്ട് എടുത്ത് പഠിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് യൂണിറ്റോട് കൂടി വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കാപ്പ എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ഫോർ എയ്റ്റ് സീമൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ഓം ഇൻവേഴ്സ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആണ് സീമൺ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ പെർ സെന്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ബൈ സി സി എത്രയാണ് സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ മൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മോൾ പെർ ലിറ്റർ അല്ലേ സീറോ പോയിന്റ് ടു മോൾ പെർ ലിറ്റർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ആയിരം സി എം ക്യൂബ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുത്താലും മതി അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരിട്ട് വെച്ചു കൊടുത്തും ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം
സി യു പ്ലസ് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ മേടിച്ച് സി യു ആകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഇ സീറോ എന്ത് ഇതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ജിയും ഡെൽറ്റ എച്ച് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ വഴി കൂടെ ഇവിടെ പോകുന്ന ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ എച്ചുകൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഡെൽറ്റ ജിക്കും അങ്ങനെ പറ്റും പക്ഷെ ഈ സീറോ അങ്ങനെ പറ്റുമോ ഈ സീറോ ഒരു ഇന്റൻസീവ് പാരാമീറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ശരിയല്ലേ ഈ പോ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ജിയുടെയും സമ്മിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേമിന് ഡെൽറ്റ ജിയിലേക്ക് മാറ്റണം വേണ്ടേ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മാറ്റുക ഡെൽറ്റ ജിയിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി എന്താ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ പോയിന്റ് മൂന്ന് നാല് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതോ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതോ ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ഡെൽറ്റ ജിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് എന്നെടുക്കാം അതായത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു പോയിന്റ് ത്രീ ഫോർ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി മൈനസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തോളൂ മൈനസ് കട്ട് ചെയ്യാം എഫ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാം ഇ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കണം പോയിന്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ അല്ലേ കിട്ടിയത് ഓക്കെ ആൻസർ കിട്ടിയത് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ നേരിട്ട് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയില്ല പലരും നന്ദനയൊക്കെ ആൻസർ ബി ആണ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നന്ദന എന്തായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും ഇങ്ങനെ പോകുന്നതും കൂട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ പോയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നന്ദന വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അങ്ങനെ കിട്ടില്ല കേട്ടോ നന്ദന എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ അതിന് ഡയറക്റ്റ് ഫോമിലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി എടുത്ത് തന്നെ ശീലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ വഴിയിലൂടെ പോകുന്ന ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ജി ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ ഇതിൻ്റെ അത് വീണ്ടും മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ ഇത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ കിട്ടും പിടികിട്ടിയോ അടുത്തത് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആ ഇതെന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കണ്ടാൽ മതി എങ്ങനെയാ കാണാ എല്ലാരും ചെയ്ത് വെച്ചേ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ എൻ എത്രയാ അവിടെ രണ്ട് എഫ് ഒ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം ഇ സീറോ ഇ സീറോ സെൽ എങ്ങനെയാ കാണാ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് കാത്തോഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാരാ കോപ്പർ അതിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് അപ്പോ അതോ മൈനസ് പോയിന്റ് നാല് നാല് അപ്പൊ ഞാനത് ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയി എട്ട് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇതല്ലേ വേണ്ടത് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം മൈനസ് ആ നമുക്ക് എന്താ വേണ്ട ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ആവുക ആണ് നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ജി സീറോയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈന് വേണ്ടതാ അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈന് കിട്ടുന്നില്ലേ നോക്കൂ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ സി യു ടു പ്ലസ് സി യു ആകുന്നുണ്ട് എഫ് ഇ എന്താകുന്നു എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ആകുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഡെൽറ്റ ജി സീറോ വേണ്ടത് നെഗറ്റീവ് തന്നെയാണ് എഴുപത്തെട്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇത് ഒരു നൂറ്റമ്പത് നൂറ്റമ്പത്താറിൻ്റെ അടുത്ത് എടുക്കാം ഇതിന് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് എടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ശരിയല്ലേ ഞാൻ എടുത്തത് നോക്കൂ ആൻസർ ഓൾമോസ്റ്റ് സി അല്ലേ കിട്ടിയത് നെഗറ്റീവ് സൈന് വേണം കേട്ടോ ഓക്കെ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കാപ്പ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടി തന്നത് പോയിന്റ് സീറോ ടു വൺ ടു ഓം ഇൻവേഴ്സ് പെർ സെന്റിമീറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ സെൽ കണ്
സെഡ് ഇൻഡു ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ടി അല്ലേ സെഡ് ഐ ടി സെഡ് ആരാ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വൽ എങ്ങനെയാ സെഡ് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ആറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ഇൻഡു ഫാരഡ് എടുത്താൽ മതി അല്ലെ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വൽ എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്തിട്ടാണോ കണ്ടത് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചേ സെഡ് എത്രയാണുള്ളത് നോക്കൂ എം ബൈ എൻ എഫ് ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് നിക്കൽ എത്രയാണ് നിക്കലിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് സിക്സ്റ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് വാലൻസി രണ്ട് ഫാരഡെ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തോളൂ ഐ എത്രയാ അഞ്ച് ആംബിയർ ട്വന്റി മിനിറ്റ് ട്വന്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി അല്ലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ രണ്ട് സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തേക്കാം ഈ രണ്ട് ഇതിൽ അങ്ങ് പോയിക്കോട്ടെ ആറഞ്ച് മുപ്പത് അല്ലെ അപ്പൊ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക ഇനി ഇത് വേണേൽ നിങ്ങൾ ഒരു തൗസൻഡ് എന്ന് എടുത്തോളൂ അതിനെ തൗസൻഡ് എന്ന് എടുത്താൽ ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ അടുത്തേക്ക് പോവാം വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെൽ ഇൻ വിച്ച് പോയിന്റ് വൺ നോർമൽ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷൻ ഓഫേഴ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഓം ഹൂസ് ഇലക്ട്രോഡ്സ് ആർ ടു സെന്റിമീറ്റർ അപ്പാർട്ട് ആൻഡ് ഫൈവ് സി എം സ്ക്വയർ ഇൻ ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചേ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടൻസ് അല്ലെ ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടൻസും മോളാർ കണ്ടക്ടൻസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണ് സൊല്യൂഷൻ ഏതായാലും നോർമാലിറ്റി ആ തന്നെ അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല മൊളാരിറ്റി തന്നിരുന്നുവെങ്കിലാ നമ്മൾ ഡൈബേസിക് ആണോ എന്നൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ലാംഡ ഈക്യു എങ്ങനെയാ കാണാ നമുക്ക് നേരിട്ട് റെഡിമെയ്ഡ് ഫോർമുല എടുക്കാം തൗസൻഡ് കാപ്പ ബൈ നോർമാലിറ്റി എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ നോർമാലിറ്റിയിൽ എടുത്താൽ മതി എന്ന് മാത്രം തൗസൻഡ് കാപ്പ തൗസൻഡ് വന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ പ്രോബ്ലം എത്തുന്ന കാപ്പ എത്രയാ തന്നെ കാപ്പ വന്നിട്ടില്ല കാപ്പ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ നമുക്കറിയാം ജി സ്റ്റാർ ഈക്വൽ ടു ആർ കാപ്പ ആണെങ്കിൽ കാപ്പ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ആർ അല്ലേ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എത്രയാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ബൈ എ അതാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എൽ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബൈ ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിന്റ് ഫോർ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് കാപ്പയാണ് കാപ്പ ഈക്വൽ ടു സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ആർ എത്രയാ ആർ തന്നത് ഫോർട്ടി ഓ ശരിയല്ലേ അപ്പോ പോയിന്റ് ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർട്ടി നോർമാലിറ്റി എത്രയാ തന്നെ പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെ ഇത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതാ ഈ സീറോ കട്ട് ചെയ്തോളൂ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് ഒന്ന് അത് ഡെസിമലിന് സീറോ കൊടുത്താൽ പോയി പത്തേ ബൈ പോയിന്റ് അഞ്ച് നൂറ് ബൈ അഞ്ച് ഇരുപത് എന്നാണോ കിട്ടിയ ആൻസർ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തേലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ലാംഡായം ലാംഡായം മീൻസ് കാപ്പ ബൈ സി എക്ക് മൂന്നുള്ള ഒരു ആൻസറേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു റോ ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ അറിയാം സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എൽ ബൈ എ അറിയാം ജി സ്റ്റാർ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഓ സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ജി സ്റ്റാർ ആണ് അതാണ് എൽ ബൈ എ എന്നറിയാം കാപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ബൈ ആർ ആണെന്ന് അറിയാം ഓക്കെ അടുത്തേലേക്ക് പോയാലോ ഇതിൽ ഏതാണ് തെറ്റിപ്പോയത് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് കറക്റ്റ് അല്ലെ സീമൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മോൾ അത് ശരിയാണ് സെൽ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്തായിരിക്കും എൽ ബൈ എ മീറ്റർ ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മീറ്റർ ശരിയല്ലേ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസ് സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടൻസിന് എന്തായിരുന്നു യൂണിറ്റ് കിട്ടിയത് സീമൺ പെർ മീറ്റർ അല്ലേ വേണ്ടത് തെറ്റിപ്പോയി ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടൻസ് സീമൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ ഈക്വാലന്റ് അല്ലേ കണ്ടത് അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയത് സി ആണ് സംശയമില്ലല്ലോ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് ഒന്ന് പോയാലോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് മോളാർ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് കെ സി എൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലാംഡ എം ആണ് ലാംഡ എം ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും തൗസൻഡ് കാപ്പ ബൈ സി എന്ന് എടുത്തോട്ടെ കാരണം നിങ്ങൾ പെർ സെന്റിമീറ്ററും സി എം സ്ക്വയർ അല്ലേ കാണുന്നേ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണാം കേട്ടോ കാപ്പ ബൈ സി എടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ എന്ത് ചെയ്യാം കാപ്പ ബൈ സി എടുത്ത് ചെയ്താലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല ഞാനിത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം കാപ്പ ബൈ സി എത്രയാ കാപ്പ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഫൈവ് ടു സീമൺ പെർ സെന്റിമീറ്റർ ബൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ കോൺസെൻട്രേഷൻ സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫ
specific conductance of saturated solution thandittund what is the solubility of agcl in water if limiting molar conductivity of agcl is thandittund kandupidikkendathu solubility of agcl aanu kandupidikkendathu limiting conductivity tham nokku limiting molar conductivity ithreyana limiting molar conductivity nu parna endha complete aayittu silver ionum chloride ionum aayittu complete ionize cheythu nikkane നമുക്കറിയാം എ ജി സി എൽ സ്പാരിംഗ്ലി സോലിബിൾ സാൾട്ട് ആണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കംപ്ലീറ്റ് കലങ്ങിയൊന്നും വരില്ല പക്ഷെ അവർ പറയാണ് ഒരു സി എം സ്ക്വയറിൽ ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു മോൾ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട കണ്ടക്ടൻസ് വൺ തേർട്ടി ഇൻ പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഒരു മോൾ ഇല്ലല്ലോ എത്ര എ ജി സി എൽ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എത്ര വന്നു കാണും എ ജി സി എല്ലിന്റെ സോലിബിലിറ്റി നിങ്ങളൊരു എസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ എ ജി സി എല്ലിന്റെ മോളാർ സോലിബിലിറ്റി എസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ കലങ്ങുന്നത് എസ് മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് എസ് മോൾ ആണ് വിചാരിക്കും ഏ എന്റെ കയ്യിൽ എസ് എ ജി പ്ലസ് അയോണും ഉണ്ട് എസ് ക്ലോറൈഡ് അയോണും ഉണ്ട് ഒരു മോൾ എ ജി പ്ലസും ഒരു മോൾ ക്ലോറൈഡ് അയോ ഒരു സി എം ക്യൂബിൽ ഉള്ളപ്പോ ഓഫർ ചെയ്ത കണ്ടക്ടൻസ് എത്രയാ വൺ തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് ഒരു മോൾ എ ജി പ്ലസ് ഒരു മോൾ സി എൽ മൈനസ് വരുന്ന സമയത്തുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ആണത് പക്ഷെ എസ് എ വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പോഴോ ഇൻറ്റു എസ് ഇതാണ് ശരിക്കും ഉണ്ടാവേണ്ട കണ്ടക്ടൻസ് ഇത് അവർ തന്നിട്ടും ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് അഞ്ച് എന്ന് ഇത് അവർ ചോദ്യത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു ഫോർമുലയെ ഒന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല ചോദ്യം വായിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പൊ സത്യത്തിൽ അതിന്റെ സോലിബിലിറ്റി എത്രയാ വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ ബൈസ് ടു മൈനസ് അഞ്ച് ബൈ വൺ തേർട്ടി പോയിന്റ് ടു സിക്സ് ആണ് അല്ലെ ഇത്രയും മോൾ പെർ സി എം ക്യൂബ് അല്ലേ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര ഗ്രാം പെർ സി എം ക്യൂബ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാലോ ഗ്രാം പെർ സി എം ക്യൂബ് കിട്ടാൻ അതിന്റെ മോളാർ മാസ് എടുത്താൽ മതി സിൽവർ ക്ലോറൈഡിന്റെ മോളാർ മാസ് എത്രയാ സിൽവറിന് വൺ നോട്ട് എയ്റ്റും ക്ലോറിന്റെ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇച്ചിരി ടഫ് ആയിട്ട് തോന്നും പലർക്കും ഇത്രയും ഗ്രാം ഒരു സി എം ക്യൂബില് പക്ഷേ എന്നോട് ചോദിച്ചത് പെർ ലിറ്ററിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരം സി എം ക്യൂബിൽ എത്ര കലങ്ങി വരുന്നതാണ് അതിന് ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്താൽ പോരെ ഇൻറ്റു ആയിരം ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇതൊന്ന് ഗസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനകത്തുള്ള ആൻസർ ഏതായിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിന്റെ അടുത്ത് വരും അല്ലെ ഇതൊരു ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ഇതിവിടെ വെട്ടിപ്പോയാൽ ഒരു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് രണ്ട് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ടിന്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അല്ലെ കത്തിയായിരുന്നോ പിടികിട്ടിയോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയാവോ Specific conductance of 0.1 molar NaCl solution is 1.01 into 10 raised to minus 2. Kappa is under 10. Molar conductance is under 10. Direct idea. Here, the answer is not in the answer. 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 1000 kappa by C. 1000 into kappa by C. 1000 into kappa by C. 1000 into kappa by C. 1.01 into 10 raised to minus 2. C is not in the answer. Right? അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും ഇത് ഇതിന് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ പത്ത് ബാക്കി ഉണ്ടാവും ഇതും കൂടി മേലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ നൂറ് നൂറ് ആൻസർ ഇതാ ആൻസർ ചെയ്യല്ലേ അടുത്ത് നോക്കൂ ഫോർട്ടി നയൻ നിങ്ങൾ എന്താ കാണുന്നത് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് എക്സും വൈയും അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു അഞ്ഞൂറ് എം എൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചപ്പോൾ ലാംഡ എം ഓഫ് എക്സ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് അതിന്റെ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് കൂടി ഏ പക്ഷേ വൈന്റെയോ ട്വന്റി ടൈംസ് കൂടി വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് രണ്ടിനും കൂടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഒരാളെ കൂടൽ കുഞ്ഞിയായിട്ടൊരു കൂടലാണ് മറ്റേയാളെ കൂടൽ നല്ലൊരു കൂടലാണ് അപ്പൊ നല്ല കൂടൽ ആരുതാ വീക്കിന്റെയാണ് അപ്പൊ നല്ലോണം കൂടിയത് വീക്കാണ് അപ്പോ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആള് വീക്കും ആദ്യത്തെ ആള് സ്ട്രോങ്ങും ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ആള് സ്ട്രോങ്ങും രണ്ടാമത്തെ ആള് വീക്ക് ഇലക്ട്രോളൈറ്റും ആയിരിക്കണം അല്ലെ അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം What is the change in specific conductivity? Kappa. Kappa is the change in specific conductivity. 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 Kappa is the change in specific conductivity.
അപ്പൊ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓൾവേസ് ഡിക്രീസസ് എന്നാണ് അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഈക്വൽ വോൾഡ്യൂംസ് ഓഫ് ഹാവിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഓം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു തോന്നുന്നുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഹാർഡറായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധപ്പെടുത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈക്വൽ വോൾഡ്യൂംസ് ഓഫ് ടു സൊല്യൂഷൻസ് ഹാവിംഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓം ആൻഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ഓം മെഷേഡ് യൂസിംഗ് സെയിം കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ ആർ മിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ടേക്കൺ ഇൻ ദ സെയിം കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മിക്സ്ചറീസ് എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല് സെയിമാ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗിവൺ ഇലക്ട്രോലൈറ്റിനകത്ത് ഒരു ഗിവൺ സൊല്യൂഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു അതേ വോൾഡ്യൂം ഓഫ് സൊല്യൂഷനിൽ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓം ആണ് മറ്റേ സൊല്യൂഷന്റെ അയോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ട്വന്റി സെവന്റി ഫൈവ് ഓം ആണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മിക്സ് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ വോൾഡ്യൂം അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക എന്തായിരിക്കും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈക്വൽ വോൾഡ്യൂം തന്നെയല്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓരോ സെല്ലിലും ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയുണ്ടാവും അതായത് ഒന്നാമത്തെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പകുതി അയോൺസ് എടുക്കുന്നത് കാരണം കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫർ ബൈ ദ അയോൺ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ശരിയല്ലേ ഞാൻ ഫോർമുലയെ എടുക്കുന്നില്ല സിമ്പിൾ ലോജിക്ക് മതി വൺ ബൈ സെവന്റി ഫൈവ് ഇൻ ടു ഇതായിരിക്കും രണ്ടാമത്തത് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് എന്റെ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷനിലെ അയോൺസിന് ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ സി കണ്ടക്ടൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ ആറിൽ നിന്ന് എടുക്കാം എനിക്ക് ആറിലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വൺ ബൈ ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് വൺ ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്നല്ലേ വൺ ഫിഫ്റ്റി വേണേൽ നിങ്ങൾ എൽ സി എടുത്തോളൂ അപ്പോൾ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് നാല് ബൈ വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ആറ് എന്തായിരിക്കും വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ എഴുപത്തഞ്ചിന്റെ പകുതി തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ കിട്ടിയേ ആൻസർ ഡി ആണോ കിട്ടിയേ പിടി കിട്ടുന്നുണ്ടോ തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും എന്ത് വരിക ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ മിക്സർ കിട്ടുന്നത് അടുത്തേക്ക് പോയിക്കോട്ടെ പിടി കിട്ടിയോ ഞാൻ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മനസ്സിലായോ ആർക്കെയും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ ആരും ആൻസർ അടിച്ചില്ല അടുത്തേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്ന് പറയാമോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി ടു എന്തായിരിക്കും ബി ഉണ്ട് എ ഉണ്ട് എ സ്ട്രോങ് ആണ് ബി വീക്ക് ആണ് ബി വീക്ക് ആണ് എ സ്ട്രോങ് ആണ് ബി വീക്ക് ആണ് എ സ്ട്രോങ് ആണ് എവിടെയാണുള്ളത് ബി വീക്ക് ആണ് എ സ്ട്രോങ് ആണ് ഡി അല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോവാം സിമ്പിൾ ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് ആൻസർ പറയാവോ വൺസ് മോർ എന്ന് അസ്നെ പറയുന്ന ഏതിനാണ് വൺസ് മോർ എന്ന് പറയുന്ന അസ്നെ ഏത് ക്വസ്റ്റിനെ കൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഓക്കെ ട്രാവൽ ഫ്ലക്സിന് ഒരു സംശയമുണ്ട് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതായിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനത് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇതില് ട്വന്റി ഫൈവ് ഞാൻ നോക്കേ ഒരു കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലില് ഞാൻ ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു അതിലുള്ള അയോണുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടൻസ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ നമ്മൾ ഫിസിക്സിലൊക്കെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനകത്ത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത അയോണുകളുടെ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ ടേമിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുക അതാണ് എളുപ്പം നമുക്ക് ഇനി ആലോചിച്ച് കാരണം സൊല്യൂഷനകത്തുള്ള അയോണുകളാണ് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കിയ സൊല്യൂഷനിലെ അയോണുകൾക്ക് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് എത്രയാണ് അതാണ് കണ്ടക്ടൻസ് അത് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ വൺ ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഓം ഇൻവേഴ്സ് അതായത് സീമൺ സംശയമില്ലല്ലോ ഇല്ല പിടികിട്ടിയല്ല ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സൊല്യൂഷൻ എടുത്തു അതേ വോൾഡ്യൂം തന്നെ കാരണം എനിക്കറിയാലോ കണ്ടക്ടിവിറ്റി സെല്ലില് എനിക്ക് എന്റെ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഏരിയയോ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസോ ഒന്നും എനിക്ക് എഫക്റ്റീവായി മാറ്റാൻ
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സൊല്യൂഷനിലെ അയോണുകൾക്ക് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവിതായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പകുതി അയോണുകൾക്ക് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവിതായിരിക്കുമല്ലോ അയോണുകളല്ലേ കറണ്ടിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സൊല്യൂഷനിലെ അയോണുകൾക്ക് കറണ്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവ് ഇതാവുമല്ലോ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനകത്തുള്ള മൊത്തമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ രണ്ട് സൊല്യൂഷനും മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് ഇതായിരിക്കണ്ടേ ഞാൻ പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ ഇതായിരിക്കണം കണ്ടക്ടൻസ് അപ്പൊ ഇതായിരിക്കണം സൊല്യൂഷന്റെ കണ്ടക്ടൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ആർ അല്ലേ ഇതായിരിക്കണം റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ ആൻസർ ഞാൻ ഇപ്പൊ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഒന്ന് പറയാവോ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ എന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ആറ് കണ്ടാൽ മതി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇനിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഈസി ആയിരുന്നു ഐ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ അടുത്തിടേക്ക് ഒന്ന് പോകാം ഇത് ഓക്കെ ആണല്ലേ അടുത്തൊന്ന് നോക്കിയാലോ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂസ് ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് തന്നുണ്ട് കോഡ്രഷ് ലോ പ്രകാരം ഒരു സൊല്യൂഷന്റെ ലിമിറ്റിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്യാ കാറ്റിയോൺസിന്റെയും ആനിയോൺസിന്റെയും കണ്ടക്ടൻസ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചും മുപ്പത്തഞ്ചും ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക മുന്നൂറ്റമ്പത് അല്ലെ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ഇതൊന്ന് പറയാവോ കോളറഷ് ലോയിന്റെ സിമ്പിൾ അപ്ലിക്കേഷനാ സോഡിയം ബ്രോമൈഡിന്റെ വേണ്ടേ സോഡിയം ക്ലോറൈഡും പൊട്ടാസ്യം ബ്രോമൈഡും ആഡ് ചെയ്താൽ സോഡിയം ബ്രോമൈഡിന്റെയും പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെയും തുല്യവും അതിൽ നിന്ന് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് സോഡിയം ബ്രോമൈഡിന് അത് മാത്രം കിട്ടും ഓക്കെ വാട്ടിൽ ബി ദ മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോൺ എന്നാ ചോദിച്ചേ നമുക്ക് എന്താ തന്നത് രണ്ട് എ എൽ ത്രീ പ്ലസ് അയോണിന്റെയും മൂന്ന് സൾഫേറ്റ് അയോണിന്റെയും ചേർന്നുള്ള കണ്ടക്ടൻസ് എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് സൾഫേറ്റിന്റെയും തന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എ എൽ ത്രീ പ്ലസിന്റെയും മൂന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ്റി അറുപതും കൂടി ചേരുമ്പോ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അല്ലേ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു എ എൽ ത്രീ പ്ലസിന്റെ എത്ര ഉണ്ടാവും ഇത് നാനൂറ്റമ്പത് അത് അവിടുന്ന് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു അതിന്റെ പകുതി എടുത്തു നിയർലി ടു ഹൺഡ്രഡിന്റെ അടുത്തല്ലേ എത്തു മക്കളെ ആൻസർ ചെയ്യാല്ലേ കിട്ടിയെ നോക്കിയാവോ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയാവോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് കാൽസ്യം ക്ലോറൈഡിന്റെ അത് കിട്ടണം ഒരു കാൽസ്യത്തിന്റെയും രണ്ട് ക്ലോറിന്റെയും ആഡ് ചെയ്യണം ഒരു കാൽസ്യത്തിന്റെയും രണ്ട് ക്ലോറിന്റെയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഒരിക്കലും ഇതില്ല ഇതില്ല പിന്നെ ഏതേ ഉള്ളൂ സി അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ സി അല്ലേ പറ്റുള്ളൂ നൂറ്റി പത്തൊമ്പതും ഏതായാലും ഒരു നൂറ്റി അമ്പതിന് അടുത്ത് വരുമല്ലോ അല്ലെ അപ്പൊ ഏകദേശം വരേണ്ടത് ഏതായിരിക്കും ആൻസർ സി ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ അവസാനത്തെ കൂടി ചെക്ക് ചെയ്യാം ഏതാ അവസാനത്തെ ആളായിരുന്നാ അവസാനത്തത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം അമ്പത് പോയിന്റ് ഒന്നും ക്ലോറിനും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അല്ലെ അടുത്തത് കോൾറഷ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഏതാ അവിടെ കോൾറഷ്ലോ കാറ്റിയോണിക് ആൻഡ് ആനിയോണിക് കണ്ടക്ടൻസ് സ്മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് കാപ്പാസി ആൽഫ ഈക്വൽ ടു മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് ബൈ മോ ലാംഡ ഇൻഫിനിറ്റി ഡിസോസിയേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ആൻസർ ബി അല്ലേ അടുത്തത് ഈക്വാലന്റ് കണ്ടക്ടൻസ് ഓഫ് എൻ ബൈ ടെൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ അസിറ്റിക് ആസിഡ് തന്നിട്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഡിസോസിയേഷൻ ഓഫ് അസിറ്റിക് ആസിഡ് ആൽഫ ആൽഫ എങ്ങനെയാ കാണാ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് എ ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഇൻഫനൈറ്റ് ഡൈല്യൂഷൻ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസ് അറ്റ് ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാ തന്നേ അത് എത്രയാണ് ലാംഡ ഇ ക്യു ബൈ ലാംഡ നോട്ട് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അസിറ്റിക് ആസിന്റെ കേസിൽ മോളാർ കണ്ടക്ടൻസും ഈക്വാലിന് കണ്ടക്ടൻസും സെയിം ആണ് കാരണം അതിന്റെ ഈക്വാലിന്റെ വെയിറ്റ് തന്നെയാണ് മോളാർ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ഇ ക്യു എത്രയാണ് ഗിവൺ കോൺസെൻട്രേഷന്റെ ലാംഡ ഇ ക്യു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ത്രീ അല്ലേ തന്നേ ഇത് ത്രീ നയൻറ്റി പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എടുക്കാം കേട്ടോ പെർസെന്റേജിലാ തന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഏകദേശം പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയവരുണ്ടോ നാലിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റൂല്ല നാല് 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 പതിനാറായി പോകും മൂന്നേ പോയിന്റ് ആൻസർ ചെയ്യാ ലെഗറ്റിയാ അടുത്ത്
molar conductance at infinite dilution. Molar conductance at in given concentration at Rayana. Molar conductance at given concentration at Rayado 46.1 and Ledane. Infinite dilution at Rayadane. Infinite dilution at the end of the add in the room. Alle, end of the add in the room. 350 54 54 60 answer is elevation of V. Okay, okay, okay. 0.11 is ah, alpha. Good. Then percentage is 11 point. Okay. Question number 61 is the answer. Question number 61 is the answer. Permanganate is the Permanganate MN2 plus. Permanganate MN2 plus. Change in oxidation state is the Plus 7 plus 2 is the same. electron. Alla? In the case of redox reaction balance, we will do the Permanganate MN2 plus. In the case magnitude of change in the oxidizing power of the couple is X. If H plus concentration increased from 1 molar to 10 raised to minus 4 molar. That is, H plus concentration is the the oxidizing power, change in oxidizing power, the matum X angle, X and the in the sum of the permanganate MN2 plus I. Redox equation on the balance and the change in oxidation state is 5. Oxygen balance is 5. Hydrogen balance is 8. 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 Hydrogen in the case of the nurse equation, e equal to e0 minus 0 0.0591 by n. n is log activity of mn2 plus. mn2 plus in the activity. mn2 plus in the activity is the same as the one night. That is the same as the same as Divided by activity of h plus concentration raised to 8 into permanganate concentration. In the concentration of 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 concentration of the concentration of the concentration of the concentration of the of 0 0.059 divided by 5 log 1 by h plus concentration h plus concentration 10 raised to minus 4 that is raised to 8 e0 so, minus 0 0.059 by 5 log 10 raised to 32 minus 32 is not so, 32 is log 10 raised to 32 is 32 now, we have to do this. This is the point 06. 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 This is the point 38. This point 38. This is the 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 point 38. This Question number 62. 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 Be completely discharged. Cell reaction completely discharged. And the process poi 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 equilibrium. Process ning 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 equilibrium condition lake poi. Equilibrium condition lake poi apo 
എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ടു സി യു ടു പ്ലസ് ഈസ് നമുക്കറിയാം ഇ ഓഫ് ദ സെൽ ഈക്വൽ ടു എന്താ പഠിച്ചേ ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു ലോഗ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സെഡൻ ടു പ്ലസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സി യു ടു പ്ലസ് എന്നാ വേണ്ട ഈ സെൽ റിയാക്ഷൻ പോയി 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 ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല സെല്ലിൽ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായി സെൽ റിയാക്ഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയത്തിലായ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് സീറോ ആയി അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇ സീറോ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ബൈ ടു ലോഗ് കെ സി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് കെ സി തന്നെയാ ഇക്വിലിബ്രിയം കോൺസെൻട്രേറ്റ് തന്നെയാ ചോദിച്ചത് അല്ലെ സെഡൻ ടു പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ബൈ സി യു ടു പ്ലസ് ആ വേണ്ടേ ഇ സീറോ സെൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇ സീറോ സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് വൺ സീറോ ആണ് ഇൻറ്റു ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എടുക്കുകയാണേ ലോഗ് കെ സി എന്ന് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാ കിട്ടിയ ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് മുപ്പത്തി ആറ് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് അതായത് മുപ്പത്തേഴ് എന്ന് എടുക്കാം ലോഗ് കെ സി തേർട്ടി സെവൻ എടുത്താൽ കെ സി ടെൻ റേസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ ആണോ കിട്ടിയത് അടുത്തേലേക്ക് പോവാം ഇ ക്യൂ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലന്റ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ബൈ ഫാരഡേ ആണ് എന്താ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് അവഗാഡ്രോ നമ്പർ ഇലക്ട്രോൺ ഒഴുകുമ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസാണ് ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഒരു ഫാരഡേ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളൂമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര മാസാണോ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് അതാണ് ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലന്റോ ഒരു കൊളൂമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത മാസ് ഒരു കൊളൂമ്പ് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മാസ് ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഫാരഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആംപിയർ എന്താണ് ആംപിയർ ഐ ഈക്വൾ ടു എന്താ ആംപിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കറണ്ട് എന്താ ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഐ ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്നെടുക്കാം ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏതായിരിക്കും പറ്റിയത് ആംപിയറിന് പറ്റിയത് നോക്കാവോ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ സി കെയുടെ ഉള്ളൂ നാലേ ഉള്ളൂ വൺ കൊളൂമ്പ് ഓഫ് ഇല ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഒരു ആംപിയറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി വൺ കൊളൂമ്പ് ഫ്ലോസ് ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് എല്ലാം കൂടി ആൻസർ കിട്ടിയോ ആൻസർ ഏതാ വേണ്ടേ എ കി രണ്ട് ഓ ഭാഗ്യത്തിന് എ കി രണ്ടുള്ള ഒന്നേ ഉള്ളൂ അടുത്തേലേക്ക് പോ സിമ്പിൾ ഹൗ ലോങ് വുഡ് ഇറ്റ് ടേക്ക് ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം അലൂമിനിയം വൺ നോട്ട് ഫൈവ് ആംപിയർ കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് അമ്പത് ഗ്രാം അലൂമിനിയം ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എടുക്കുന്നു നമുക്കറിയാം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ബാലൻസി അറിയാത്ത ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മൂന്ന് ഫാരഡേ ഉണ്ടെങ്കിലേ ഒരു മോൾ അലൂമിനിയത്തെ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ട്വന്റി സെവൻ അറിയാലോ അപ്പോ മൂന്ന് ഫാരഡേ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് ഫാരഡേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇരുപത്തേഴ് ഗ്രാം ഉണ്ടാക്കാൻ മൂന്ന് ഫാരഡേ വേണം സംശയമില്ലല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഫാരഡേക്ക് ഒരു ഗ്രാമ തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ ഒരു അല്ല ഒമ്പത് ഗ്രാമിന് ഒന്നുകൂടി പറയാം ഒരു ഫാരഡേ ഉപയോഗിച്ച് ഒൻപത് ഗ്രാം കിട്ടും ശരിയല്ലേ മൂന്ന് ഫാരഡേ ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത്തേഴ് ഗ്രാം കിട്ടും എനിക്ക് അമ്പത് ഗ്രാം കിട്ടണം അമ്പത് ഗ്രാം കിട്ടാൻ എത്ര ഫാരഡേ വേണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ക്യാൻസൽ ചെയ്യും മൂന്ന് ബൈ എക്സ് ഈക്വൾ ടു ഇരുപത്തേഴ് ബൈ അമ്പത് സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി സെവൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിഫ്റ്റി ബൈ നയൻ അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ട ഫാരഡേയുടെ എണ്ണം അപ്പൊ എത്ര കൊളൂമ്പ് വേണം ഫിഫ്റ്റി ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളൂമ്പ് വേണം ശരിയാണോ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത്ര കൊളൂമ്പ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി അല്ലേ ഇത്ര കൊളൂമ്പ് ചാർജ് വേണം ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി എത്രയാ ടൈം ഹൗ ലോങ് എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേ ടി നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആദ്യ സെക്കൻഡിലായിരിക്കും പിന്നെ അവറിലേക്ക് മാറ
ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ സഹായിക്കാൻ പറ്റുമോ ഓൾമോസ്റ്റ് ആൻസർ ഏതായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ആരെങ്കിലും പറയോ വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണോ കിട്ടിയേ അസ്ന പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫോർ ടു ആണ് ചാർജ് റിക്വയർഡ് ഫോർ റിഡ്യൂസിംഗ് വൺ മോൾ പെർമാംഗനേറ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവേ പെർമാംഗനേറ്റിനെ എം എൻ ടു പ്ലസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം പ്ലസ് ഏഴിലെ മാംഗനീസ് പ്ലസ് രണ്ടിലേക്ക് എത്ര ഫാരഡേ അഞ്ച് ഫാരഡേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളുമ്പ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാം ഹൗ മച്ച് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഫാരഡേ റിക്വയർഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം കാൽസ്യത്തിന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് അറിയാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കറിയാം നാൽപ്പത് ഗ്രാം കാൽസ്യം കിട്ടാൻ രണ്ട് ഫാരഡേ വേണം അല്ലെ രണ്ട് ഫാരഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ഗ്രാം അല്ലെ രണ്ട് ഫാരഡേക്ക് നാൽപ്പത് ഗ്രാം എങ്കിൽ എനിക്ക് നൂറ് ഗ്രാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഫാരഡേ വേണം എന്നാണ് രണ്ടിന് നാൽപ്പത് ഒന്നിന് ഇരുപത് അപ്പൊ നൂറിന് അഞ്ച് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം എ കറണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആംബിയർ ഫ്ലോസ് ത്രൂ എ മെറ്റാലിക് പെയർ ഓഫ് ത്രീ അവേഴ്സ് ഹൗ മെനി ഇലക്ട്രോൺ സോട്ട് വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്കറിയാം ക്യു ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആണ് കൊളുമ്പിൽ വരാം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ത്രീ അവേഴ്സ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻറ്റീൻ ആരെങ്കിലും പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട കാര്യമേ ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻ റേസ് ടു പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് വേണേ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ മൂന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ അടുത്ത് ആറ് ആറ് മുപ്പത്താറ് നൂറ്റെട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ഡെസിമൽ മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് മക്കളെ കിട്ടിയത് ആൻസർ സി അല്ലേ കിട്ടിയേ അടുത്തത് ഡൈക്രമേറ്റ് ഒരു മോൾ ഡൈക്രമേറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു മോൾ ഡൈക്രമേറ്റ് ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ ഡൈക്രമേറ്റ് സി ആർ ത്രീ പ്ലസിലേക്കല്ലേ പോകുള്ളൂ പ്ലസ് ആറിൽ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്രോമിയത്തിന് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ഇവിടെ ടോട്ടൽ പ്ലസ് ആറ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആറ് ആറ് ഫാരഡേ വേണം എൻ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫാരഡേ പാസ് ടു ത്രൂ ത്രീ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് ഏത് കൂടിയൊക്കെയാ പാസ് ചെയ്യണേ എ ജി പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും സി യു ടു പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും എഫ് ഇ ത്രീ പ്ലസ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും അല്ലെ ഒരു ഒരു ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്ത ഒരു മോൾ സിൽവർ വരും ഒരു മോൾ സിൽവർ നൂറ്റെട്ടാണ് അല്ലെ അഞ്ച് ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്താലോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു നൂറ്റെട്ട് ഗ്രാം ആയി ഇനി രണ്ട് ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു മോൾ കോപ്പർ ആയി ഒരു മോൾ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഗ്രാമിന് രണ്ട് ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഒരു ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്ത അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് അഞ്ച് ഫാരഡേ നിങ്ങൾ പാസ് ചെയ്ത ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്ത അമ്പത്താറ് ഗ്രാം കിട്ടും അയണ്ട അറ്റോമിക് മാസ് അമ്പത്താറ ഒരു മോൾ അയണ് കിട്ടാൻ മൂന്ന് ഫാരഡേ വേണം വേണ്ടേ അപ്പൊ ഒരു ഫാരഡേ കൊണ്ട് അമ്പത്താറ് ബൈ മൂന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഫാരഡേ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് എടുത്താൽ മതി ഭാഗ്യവശാൽ അല്ലല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഫൈവ് ഫോർട്ടി തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ പിന്നിപ്പോ ഏതായിരിക്കും പ്രോസിബിൾ ആൻസർ വരിക അറുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് രണ്ടര അല്ലേ വരിക അപ്പൊ ഏതായാലും വരുത്തറ ആയിരിക്കും ഇത് ആറഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പത് എന്റെ പകുതിയല്ലേ ഒരു ആൻസർ ഡി അല്ലേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കറക്റ്റ് അല്ലേ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ഒന്ന് നോക്കാവോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി എൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഈസ് പാസ് ത്രൂ കോപ്പർ വോൾട്ടാമീറ്റർ കണക്റ്റഡ് ടു എ വാട്ടർ വോൾട്ടാമീറ്റർ ഇൻ സീരീസ് ദ കാത്തോഡ് ഓഫ് ദ കോപ്പർ വോൾട്ടാമീറ്റർ വെയ്ഡ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് കോപ്പർ വോൾട്ടാമീറ്ററും ഉണ്ട് വാട്ടർ വോൾട്ടാമീറ്ററും ഉണ്ട് ഇൻ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിലും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരേപോലെയാണ് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് ചോദ്യം എന്താണെന്നറിയോ ടോട്ടൽ വോള്യൂം ഓഫ്
വോൾട്ടാമീറ്റർ ആണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് വോൾട്ടാമീറ്റർ വെക്കുമ്പോൾ കാത്തോഡിൽ നിന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന ആനോഡിൽ നിന്ന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്ന കോപ്പർ കാത്തോഡ് പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ആ കറണ്ട് ആണ് ഇതിൽ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ വാട്ടർ വോൾട്ടാമീറ്ററിൽ നിന്ന് എവോൾവ് ചെയ്ത ഓക്സിജനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ പിടികിട്ടിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു മോൾ കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നേരിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്താണ് മാ എം വൺ ബൈ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ബൈ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ബൈ ഇ ത്രീ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് പോലെ മാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് കോപ്പർ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാലൻസി ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എവോൾഡ് മാസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എത്രയാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ എട്ടാണെന്ന് ഓർക്കാം ഇത് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നല്ലേ കിട്ടിയേ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊണ്ടച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ അല്ലേ കിട്ടിയത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാം പക്ഷെ വോള്യൂം ആകാണ്ട് വോള്യൂം എങ്ങനെ സിമ്പിൾ തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓക്സിജൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ അല്ലേ വരിക അപ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഗ്രാമിന് എന്തായിരിക്കും വരിക ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് വരുമോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഞാൻ എയ്റ്റ് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ നാല് ഇതിവിടെ ഡെസിമൽ മാറ്റി അപ്പൊ നമുക്ക് ലെവൻ പോയിന്റ് എത്ര കിട്ടുക ഫൈവ് പോയിന്റ് സിക്സ് എം എൽ ആ കിട്ടുക പിടികിട്ടിയോ ഈ ക്വസ്റ്റിന് അകത്ത് ട്രിക്കി ആക്കായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കോപ്പർ വോൾട്ടാ മാറ്ററില് കോപ്പർ വോൾട്ടാ മീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വിചാരിക്കൂ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്തൂടെയും വാട്ടർ വോൾട്ടാ മീറ്ററിലൂടെയും കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ഗ്രാം ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ എവോൾവ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് കോപ്പർ വോൾട്ടാ മീറ്ററിൽ അല്ല കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഓക്സിജൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് എവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും മറുഭാഗത്ത് ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും വാട്ടർ വോൾട്ടാ മീറ്ററില് മറ്റടുത്ത് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കോപ്പർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനകത്ത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവന്റി വൺ ഒന്ന് പറയാമോ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഹൗ മച്ച് ടൈം ഈസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡിപ്പോസിറ്റ് എന്നാ തന്നത് എങ്ങനെയാ കാണാം ഫാരഡേസ് ഫസ്റ്റ് ലോ എം ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഐ ടി എടുത്താൽ പോരെ എം ഈക്വൽ ടു സെഡ് ഐ ടി എന്താ എം മാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് മാസ് എങ്ങനെയാ കാണാ വോള്യൂം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വോള്യൂം എങ്ങനെയാ കാണാ ഏരിയ ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഏരിയ എത്രയാ ഹൺഡ്രഡ് സി എം സ്ക്വയർ തിക്നസ് ഓഫ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് വോള്യൂം വോള്യൂം ഇൻറ്റു ഡെൻസിറ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇത്രയും ഗ്രാം ആണ് മാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ഇൻറ്റു ഫാരഡേ ആറ്റോമിക് മാസ് ഓഫ് സിൽവർ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് വാലൻസി ഒന്ന് ഫാരഡേ നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഐ ഇൻറ്റു ടി എത്രയാ ഐ തന്നത് ഫൈവ് ആംബിയർ ടൈം അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം സെക്കൻഡ് തന്നെ ആൻസർ ഭാഗ്യത്തിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും കിട്ടുക ടി ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ചാർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ വൺ പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് വേണേൽ നിങ്ങൾ ഈ ഡെസിമലിൽ കളഞ്ഞോളൂ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അടുത്തടുത്ത ആൻസർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുറച്ചടുത്തുണ്ട് അല്ലെ ആൻസർ എന്നാലും നമുക്ക് ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എന്തെടുക്കാം ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ഫോർ എന്ന് എടുക്കാം ഒരു സീറോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇതങ്ങ് വേണേൽ കട്ട് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക
how much metal is deposited neerittu electrochemical equivalent thannittunde namukku ariyam m equal to z it nanna z 4 into 10 raised to minus 4 aanu i 12 ampere aanu engilum 75 shatamane efficiency ullu into time time 3 hour aanu 3 into 60 into 60 aanu ithreye cheyanda karyam ullu rendu zeros venam ningalku ivada cut cheyidekam pinneyo ivade ningalku എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നാല് എഴുപത്തഞ്ച് ഉണ്ട് എഴുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി മുന്നൂറ് ഇത് വേണേൽ മുന്നൂറ് എന്ന് എടുത്തോളൂ ഇത് മുന്നൂറ് എന്നാവൂ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് പന്ത്രണ്ട് ഈ രണ്ട് പൂജ്യം ഇതിനം കൊടുത്താൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് രണ്ട് ഉണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി ആറ് എന്നാ കിട്ടുക മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് ആണോ അതായത് ആറ് റേസ് ടു നാല് ആണോ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ വരാ ഒന്ന് നോക്കൂ എല്ലാവരും അതേ ഇൻറ്റു ത്രീ ഏകദേശം ആൻസർ കിട്ടിയവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ ഒന്ന് പറയാവോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീ എന്താ തന്നെ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഫാരഡേ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഇഫ് ദ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഫ്ലോൺ എം വൺ ബൈ ഇ വൺ ഈക്വൽ ടു എം ടു ബൈ ഇ ടു ഈക്വൽ ടു എം ത്രീ ബൈ ഇ ത്രീ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വന്നു ഇനി എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഗ്രാം സിൽവർ വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ നോട്ട് എയ്റ്റ് ബൈ വൺ വൺ ആണ് വാലൻസി എം ടു എം ടു ആരാ മറ്റേ ആരാ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആ ചോദിച്ചേ അപ്പൊ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ വൺ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണിന്ന് എടുത്താൽ മതി അപ്പോ എന്താ അവിടെ കിട്ടുക വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആൻസർ ഏതായിരിക്കും സി അടുത്ത് നോക്കിയാലോ എ ജി എൻ ഒ ത്രീ കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു എന്താ വേണ്ടത് വാട്ടർ വിൽ ബി ദ മാസ് ഡിപ്പോസിറ്റ് സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതൊക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ നമുക്കറിയാം നയന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളൂമ്പ് പാസ് ചെയ്താൽ ഒരു മോൾ സിൽവർ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് ഫോർമുല ഒന്നും ആവശ്യമില്ല നൂറ്റെട്ട് ഗ്രാമിന് നൂറ്റെട്ട് ഗ്രാമിന് വൺ നയന്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വേണം അപ്പൊ നയൻ നയൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റിക്കോ ടെൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഗ്രാം ശരിയല്ലേ അടുത്തേലേക്ക് ഒന്ന് പോവാം എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്ലോറിൻ എവോൾഡ് ബൈ പാസിംഗ് ടു ആംബിയർ കറണ്ട് ഇൻ എൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഫോർ തേർട്ടി ആംബിയർ സിമ്പിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലെ ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ആവുകയാണ് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ആവുന്നു വേണേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം രണ്ട് ക്ലോറൈഡ് ക്ലോറിൻ ആവണം രണ്ട് ഫാരഡേ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളൂമ്പ് കടന്നു പോകുമ്പോഴ് എഴുപത്തിയൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയണേ ക്ലോറൈഡ് ആണ് ക്ലോറിൻ ആവുന്നത് ഒരു മോൾ ക്ലോറിൻ അതായത് എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം ക്ലോറിൻ ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് ഫാരഡേ വേണം അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കൊളൂമ്പിന് എഴുപത്തൊന്ന് ഗ്രാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യു ക്യൂ ഇവിടെ ആരാണ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ഐ ഇൻറ്റു ടി ആണ് ഐ ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി മിനിറ്റ് ആണ് സോ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇത്രയും കൊളൂമ്പിന് പ്രൊപ്പോർഷണലി എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടുമല്ലോ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാവോ ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി വൺ ബൈ എക്സ് അപ്പൊ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഈ രണ്ട് സീറോസും കട്ട് ചെയ്തോളൂ പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഉള്ളത് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് വേണേൽ നിങ്ങൾ ഒരു തൗസൻഡ് നേട്ടാൻ എടുത്തോളൂ ആർക്കെങ്കിലും ആൻസർ കിട്ടിയാൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തേലേക്ക് പോയിക്കോളാം ഏഴ് മൂന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ടു ആണോ മക്കളെ കിട്ടിയത് ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണേ അടുത്തത് ഹൗ മെനി മോൾസ് ഓഫ് പ്ലാറ്റിനം മേ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഓൺ ദ കാത്തോഡ് പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ചാർജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫോർ പ്ലസ് ആണ് എനിക്കറിയാം നാല് ഫാരഡേ പാസ് ചെയ്ത ഒരു മോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും നാല് ഫാരഡേക്ക് ഒരു മോൾ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ
equal to mass of copper 63.5 equivalent weight of copper 63 eh? mass of copper agandha mass of copper divided by equivalent weight of copper 63.5 by 2 cheyavo answer kittu varundo answer kittu varundo nu parayavo pettana njan cheyano ini mass of silver 15.28 divided by equivalent weight of silver equal to mass of copper divided by 63.5 by 2 mass of copper aanu ningal kandupidikkunne mass of copper ഏകദേശം എത്ര കിട്ടുന്ന കണ്ടുപിടിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആൻസർ പറയാവോ 77 ആൻസർ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാവോ ഏതായിരിക്കും വരിക മാസ് ഓഫ് കോപ്പർ ഓൾമോസ്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓൾമോസ്റ്റ് എത്ര ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചോളൂ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഗ്രാം സിൽവർ ഈസ് ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ഡ്യൂറിങ് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ ഹൗ മച്ച് അലൂമിനിയം വിൽ ബി ഡിപ്പോസിറ്റഡ് ബൈ ദ സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് കറണ്ട് സെയിം ആണ് കറണ്ട് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഫാരഡേ സെക്കൻഡിലോ ഫാരഡേ സെക്കൻഡിലോ യൂസ് ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടും മാസ് ഓഫ് സിൽവർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് സിൽവർ ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഈക്വാലന്റ് വെയിറ്റ് ഒമ്പത് അല്ലേ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ആറ്റോമിക് മാസ് ഇരുപത്തേഴാണ് ഇരുപത്തേഴ് ബൈ മൂന്ന് എടുത്താൽ ഒൻപത് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ട്രാവൽ ഫ്ലക്സിന് കിട്ടിയില്ലേ ആൻസർ കിട്ടിയോ ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ആണ് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആൻസർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒന്ന് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോളൂ എന്താ കിട്ടുന്നത് ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത രണ്ട് നാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്തേലേക്ക് പോവാം അലൂമിനിയ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോളിസിസ് അറ്റ് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആൻഡ് ഹൈ കറണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ആംപിയർ ഓഫ് കറണ്ട് ഈസ് പാസ് ത്രൂ മോൾട്ടൺ അലൂമിന ഫോർ സിക്സ് അവേഴ്സ് വാട്ട് ഇസ് ദ മാസ് ഓഫ് അലൂമിനിയം പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് എഫിഷ്യൻസി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ആണ് വേണേൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അത് എങ്ങനെ എം ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഐ ടി എടുത്തും ചെയ്യാം എത്രയാണ് എം തന്നത് എം എൽ എ കാണ്ട സെറ്റ് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി ആറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ഇൻറ്റു ഫാരഡേ ആണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ഈക്വാലന്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് അവേഴ്സ് ആണ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ശരിയല്ലേ ഈ രണ്ട് സീറോസ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തൂടെ എനിക്ക് പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് പിന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത് മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴിൽ വെട്ടിയ ഒൻപത് ഇവിടെ നാല് ഒൻപത് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞേ ടു നയൻ ചെയ്തില്ലേ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാവോ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ കിട്ടിയോ എന്ന് പറയാവോ ആരെങ്കിലും ആൻസർ പറയോ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഉള്ളത് ഇവിടെ തേർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഉള്ളത് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ടെൻ നെറ്റാൻ എടുക്കാം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു ആൻസർ പറയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം ആൻസർ കിട്ടിയോ അടുത്ത ഒന്ന് നോക്കാവോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റി Pressure of hydrogen required to make the potential of H2 electrode zero in pure water at 298 Kelvin. Anupama C is the answer. Anupama C is the answer. 22 is the answer. Anupama is the answer. C is the answer. Okay. Let's go to the next question. Let's go to the next question. Hydrogen required to make potential of H2 electrode zero in pure water. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസിന് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ഒക്കെ അറിയാലോ അല്ലെ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യൂ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ക്വസ്റ്റൻ കണ്ടപ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടി കാണാം ഓപ്ഷൻ എ ആണെന്ന് അല്ലെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ആൻസർ ബി ആണോ സി ആണോ കിട്ടിയേ പലരും പല ആൻസർ ആണല്ലോ പറയുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടിയത് എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഒരു കൺഫേം ആയിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ആൻസർ ബി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവസാനം നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യോ ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറ് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അവസാനം ഇരുന്നൂറ്റി പതിനാറും മുപ്പത്താറും ഒക്കെ ആണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് ആൻസർ ബി തീരുമാനിക്കട്ടെ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ വേണ്ടത് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റിയിൽ ആൻസർ എ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് അറിയാത്ത ആരുണ്ടാവും എ കിട്ടിയത് എ ആണ് കിട്ടിയതെന്നാ ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ആൻസർ ഞാൻ ചെയ്യണോ ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്തേക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ഇ ഗീവ്സ് എച
ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രഷർ വൺ ബാറു ആണെങ്കിൽ ലോഗ് വൺ സീറോ അപ്പൊ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഞാൻ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എടുത്തത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഏഴാണ് ശുദ്ധ വെള്ളമാണ് ശുദ്ധ വെള്ളമാണെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ മോൾ പെർ ലിറ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലോഗ് വൺ വന്നാലേ സീറോ ആവുള്ളൂ അതായത് പാർഷ്യൽ പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടണം എന്നാലല്ലേ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പോ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സെവൻ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർട്ടീന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ സ്ത്രീകൾ എന്താ പറയണേ ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ എന്നാ വരുന്നത് എന്നാണ് പറയണത് ഏതിനാ മോളത് ട്വന്റി ടു പോയിന്റ് ത്രീ ടെന്നിന്റെ പവർ നോക്കിയായിരുന്നോ സ്ത്രീകളെ ടെന്നിന്റെ പവർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാവോ അയ്യോ ഞാൻ എടുത്തതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റിപ്പോയോ ഇനി ഞാൻ എടുത്തതില് ആംബിയർ കറണ്ട് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് ഇതൊന്നുകൂടെ ചെയ്യണം എന്നാണല്ലോ സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായം എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ചെയ്തേക്കാം എങ്ങനെയാണ് എം ഈക്വൽ ടു സെറ്റ് ഐ ടി എന്നല്ലേ സ്ത്രീകളെ എം എത്രയാണ് എം ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ സെറ്റ് എത്രയാണ് ആറ്റോമിക് മാസ് ബൈ വാലൻസി ഇൻറ്റു ഫാരഡെ ശരിയാണോ എം ബൈ എൻ എഫ് ഐ എത്രയാ തന്നേ ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഫോർ ടൈം എത്രയാ തന്നേ സിക്സ് ഹവേഴ്സ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇതിനകത്ത് ഇത് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മാസ് നേരിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാ രണ്ട് സീറോ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ഇരുപത്തേഴില് ഒൻപത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്ക് സ്ത്രീകളെ സ്ത്രീകളിലേക്ക് ഒരു സംശയം വന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നയൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണേ എല്ലാവരും ഇതിന്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു വെക്കണേ ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി വൺ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇലക്ട്രോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ഡിപ്പിംഗ് പ്ലാറ്റിനം വയർ ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എച്ച് സി എൽ പി ഓഫ് പി എച്ച് ടെൻ വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡിന്റെ നേഴ്സ്റ്റിക്കേഷൻ ഒന്നുകൂടി എടുത്തേ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ എന്ത് എഴുതാം ഇ ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോഡ് ഇ സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ വൺ ലോഗ് പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റേസ് ടു ഹാഫ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ അല്ലെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ സീറോ മൈനസ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ ലോഗ് പ്രഷർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ തന്നിട്ടുണ്ടോ വൺ എയ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നമുക്കറിയാം ലോഗ് വൺ ബൈ എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പി എച്ച് ആണ് ഇതല്ലേലും നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഡിറൈവ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ പി എച്ച് ഈ റിസൾട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ പി എച്ച് ടെൻ ഇത് എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും ആണ് അപ്പൊ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് നയൻ വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റി ടുവിലേക്ക് പോകാവോ ഏതാണ് ട്രൂ ആയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നാണ് വെൻ എൻ എക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ എ സി എൽ ഈസ് ഇലക്ട്രോളായ സോഡിയം മെറ്റ് സോഡിയം മെറ്റലാണോ വരിക ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ആ വരിക ഇത് തെറ്റാണ് അടുത്തത് ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി തെറ്റല്ലേ സ്പെസിഫിക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സി എം ക്യൂബിലെ അയോണുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന കറണ്ടാണ് മോളാർ കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മോൾ ഇലക്ട്രോളൈറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കറണ്ടാണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കോപ്പർ തെറ്റാണ് കോപ്പർ ഈസ് മോർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ സിൽവർ അപ്പൊ കോപ്പർ വിൽ എൻ്റർ ഇൻ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് വരും വെസല് ഓട്ടയായി പോകും എഡിഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബ്രോമിൻ ടു അയോഡൈഡ് സംശയമില്ല അയോഡൈഡിനെ അയോഡിൻ ആക്കാനുള്ള കഴിവ് ബ്രോമിൻ ഉണ്ട് അയോഡിൻ മേലെ വന്ന് ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോ സൊല്യൂഷൻ വയലറ്റ് ആവും അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഏതാണ് പോസിബിൾ അറ്റ് ആനോഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടിയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറയേണ്ട
അല്ലെ കാത്തോഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്താണ് റിഡക്ഷൻ അപ്പൊ അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും ആനോഡിൽ നടക്കുന്നത് എന്താ ഓക്സിഡേഷൻ അവന്റെ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും കൂട്ടിയാൽ മതി പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് ആട്ടെ അപ്പൊ അത് തെറ്റാ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡിന്റെ കൂടെ കാത്തോഡിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൂട്ടിയാൽ മതി ശരിയാണ് അത് ശരിയാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡും തെറ്റാണ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡും മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ അത് ശരിയാണ് മൈനസ് ഓക്സിഡേഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്ലസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും നാലും ശരിയാവും അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം വെൻ എൻ അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ ഈസ് ഇലക്ട്രോളൈസ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ലിബറേറ്റഡ് അറ്റ് ആനോഡ് ആൻഡ് കാത്തോഡ് ആർ എന്താണ് സിൽവർ ഡി സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കൂടെയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും സൊല്യൂഷനിൽ സിൽവർ അയോൺ ഉണ്ട് നൈട്രേറ്റ് അയോൺ ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് എച്ച് പ്ലസും സിൽവറും അയോണും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ ആരാ പോവുക സിൽവർ ആ പോവുക കാരണം ഹൈക്കോമർസി പ്ലാഗോ എന്നല്ലേ ഹൈഡ്രജന്റെ താഴെയാണ് ആര് സിൽവർ അപ്പൊ സിൽവർ ആണ് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ കാത്തോഡിലേക്ക് സിൽവർ പോയി ആനോഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള ആളെ വിട്ടാൽ പോരെ ഓക്സിജൻ കുറവുള്ള ആളെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ആണ് ഒ ടു ഗ്യാസ് ആ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനാ ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ശരിയാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനേർട്ട് ഇലക്ട്രോഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ സിൽവർ കാത്തോഡിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെയോ ഓ ഓക്സിജൻ ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ആനോഡില് അടുത്തിലേക്ക് പോയാലോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ ജി എൻ ഒ ത്രീ വിത്ത് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് നോക്കൂ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യാണ് പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചത് ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ഇലക്ട്രോഡ് എന്ന് പറയാ സൊല്യൂഷൻ ആത്തിരിക്കുന്ന അതേ സൊല്യൂഷൻ ആത്തിരിക്കുന്ന അതേ അയോണുകൾ ഉള്ള ഇലക്ട്രോഡാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സിൽവർ എന്ന മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡാ വെച്ച് സൊല്യൂഷൻ ആത്ത് സിൽവർ അയോൺ ഉണ്ട് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക ആദ്യം സൊല്യൂഷനിലുള്ള സിൽവർ അയോൺ കാത്തോഡിൽ പോയി ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഒരു സിൽവർ അയോൺ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് കണ്ട ഉടനെ മെറ്റൽ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് സിൽവർ സൊല്യൂഷനിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് സിൽവർ അയോൺ പോയിട്ട് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോ ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആനോഡ് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് വരാൻ തുടങ്ങും കാരണം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചത് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് ആയതുകൊണ്ട് അതേസമയം പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക കാത്തോഡ് പോയിട്ട് സൊല്യൂഷനിലെ സിൽവർ അയോൺ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ആനോഡിൽ ഒ ടു ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ഓഫ് അക്വ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് വിത്ത് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഒന്ന് അറ്റ് കാത്തോഡ് കാത്തോഡ് ഒന്നാരായിരിക്കും കാത്തോഡിൽ ഉണ്ടാവുക സിൽവർ ആണ് അല്ലെ കാത്തോഡിൽ ഉണ്ടാവുക സിൽവർ ആണ് പിന്നെയോ ഡി അയോൺ ആൻഡ് ഡി രണ്ടാമത്തെ എന്താ വേണ്ടേ വൈൽ ഡാഷ് അയോൺസ് ഡിസോൾഡ് ഫ്രം ആനോഡ് സിൽവർ ഇലക്ട്രോഡിൽ നിന്ന് സിൽവർ ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ സിൽവർ അയോണ് എന്തൊക്കെയാ വേണ്ടേന്ന് പറയൂ സിൽവർ അയോൺ ഡിസോൾഡ് ഫ്രം ആനോഡ് അപ്പോ സി അല്ലെ നിങ്ങൾ എടുക്കുക പ്ലാറ്റിനം ഇലക്ട്രോഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ആനോഡിൽ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും കാത്തോഡിൽ സിൽവർ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇതേതാ സെല്ല് നമ്മളെ ഡ്രൈ സെൽ ഡ്രൈ സെല്ലിൽ സിങ്ക് നടുക്ക് വെച്ചത് കാർബൺ റോഡ് ആണ് കണ്ടെയ്നർ സിങ്ക് വെസലാണ് സിങ്ക് ക്യാൻ ആണ് സി ആയിട്ട് വേണ്ടത് അല്ലെ കാർബൺ റോഡ് ആണ് നടുക്ക് വെച്ചത് അറിയില്ലേ ഇതൊന്ന് പറയാവോ സിമ്പിൾ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെല്ല് കാണാനാണ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞോളൂ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് കാത്തോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ആവുന്നതാണ് കാത്തോഡ് അവന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോയിന്റ് ഏഴ് ഏഴ് ഒന്ന് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് കാത്തോഡ് മൈനസ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ആനോഡ് ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ തന്നെ തന്നെ പോയിന്റ് നാല് നാല് ഒന്ന് മൈനസിന്റെ മുന്നില് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്രയാ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുക ആഡ് ചെയ്താൽ ബി ആണോ കിട്ടിയത് ഒന്ന് നോക്കാവ
സൾഫേറ്റ് അയോണുമായി ചേർന്ന് എന്തുവരും പി ബി എസ് ഒ ഫോറും വെള്ളവും ആയി മാറും ഇതാണ് കാത്തോഡ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെ ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കിട്ടിയത് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ പി ബി പ്ലസ് പി ബി ഒ ടു പ്ലസ് ഫോർ എച്ച് പ്ലസ് പ്ലസ് ടു എസ് ഒ ഫോർ ടു മൈനസ് ഗിവ്സ് ടു പി ബി എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഈ വാട്ടർ സൊല്യൂഷനെ ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഏതാ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെഡ് സൾഫേറ്റ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇക്കലുപ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് പറയാനാണ് ഈ സീറോ സെൽ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാവോ ഈ സീറോ സെൽ അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തന്നതാണ് ഇക്കലുപ്രിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർമുല പറഞ്ഞേ ഈ സീറോ സെൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിന്റ് സീറോ ഫൈവ് നയൻ വൺ ബൈ എൻ ലോഗ് കെ സി അല്ലെ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എന്ന് എടുത്തോളൂ എൻ എത്രയാ ടു ലോഗ് കെ സി എത്രയാ ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ലോഗ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് അല്ലെ ഇപ്പൊ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് എടുത്താൽ പോരെ പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു അപ്പൊ പോയിന്റ് വൺ എയ്റ്റ് വരണം അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ സി കിട്ടും ഞാനിത് പോയിന്റ് സീറോ സിക്സ് എടുത്തോണ്ടാണ് ഓവറോൾ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ ഒരു ഫ്യൂൽ സെല്ലിലുള്ള റിയാക്ഷൻ എപ്പോഴും എന്താണ് കമ്പസ്റ്റിൻ ഓഫ് ഫ്യൂൽ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബേൺ ചെയ്ത് വാട്ടർ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓവറോൾ സെൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അല്ലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി ത്രീ ഒന്ന് പറയാവോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെല്ലില് ഡെൽറ്റ ജി ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ ജി ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ ജി സീറോ പ്ലസ് ആർ ടി എൽ എൻ ക്യു ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന റിലേഷൻ ഡെൽറ്റ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സെൽ ആണ് ഡെൽറ്റ ജി നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ലു ആണ് ശരിയല്ലേ അത് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ കിട്ടിക്കോളൂ ഏതാ ഇ സെൽ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ സെൽ മൈനസ് ആർ ടി ബൈ എൻ എഫ് എൽ എൻ എന്ത് കിട്ടിക്കോളും എൽ എൻ ക്യൂ എന്ന് കിട്ടിക്കോളും സത്യത്തിൽ നമ്മൾ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ഇതായിരുന്നു അതുവഴി നമ്മൾ നേഴ്സ് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് ഓക്കെ ഇവിടെ ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ്റെ ആണ് റിയാക്ഷൻ കോഷ്യൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും നോക്കൂ സി ടു ബൈ സി വൺ എന്ന് പറയും സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ലോഗ് സി ടു ബൈ സി വൺ സംശയമില്ലല്ലോ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ നയൻറ്റി ഫോറിൽ ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഏതാണ് ലെഡ് ലെഡ് സൾഫേറ്റായി മാറുന്നത് ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ഇൻ ലെഡ് സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ആണ് എക്ക് രണ്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനെ ഞാൻ കാണാനുള്ളൂ സൾഫേറ്റ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഇതാ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഏതാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഇത് സൾഫേറ്റിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ ഇപ്പൊ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിനെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക എന്ന് ഏറ്റവും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എച്ച് പ്ലസും സൾഫേറ്റ് അയോണും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ ഒ എച്ച് മൈനസും ഉണ്ട് ഡൈല്യൂട്ട് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കാം കാത്തോഡിലേക്ക് പോകാൻ യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആനോഡിലേക്ക് പോകാൻ രണ്ടാളുണ്ട് ആനോഡിലേക്ക് പോയത് ആരായിരിക്കും ഒ എച്ച് മൈനസ് പോയിട്ട് ഒ ടു ഗ്യാസ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യാ ചെയ്യാം അല്ലെ എന്നാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ആണ് വിചാരിക്കുക വെരി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടെയാണ് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതിപ്പെടരുത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം സൾഫേറ്റ് പോയിട്ട് എന്താവും പെറോക്സോ ഡൈ സൾഫേറ്റ് ആയി മാറും മറക്കല്ലേ മക്കളെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് കൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ ആനോഡിലേക്ക് പോയത് സൾഫേറ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് അത് പെറോക്സോ ഡൈ സൾഫേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മാറുക അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ബിൻ്റെ അതായത് ബി പാർട്ടിൻ്റെ മാച്ചിങ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബി ത്രീ ആണ് വരിക എന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഓർത്ത് വേണം ചെയ്യാൻ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അയേണ്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒന്ന് എന്നറിയാം ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ നടക്കുന്ന ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലിലെ ആനോഡ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് അറിയാം കറക്റ്റ് റിലേഷൻ പറഞ്ഞോളൂ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ മൈനസ് ആർ 
കുറവായിരിക്കണം ആ പിടി കിട്ടിയവല്ലാർക്ക് ഓക്കെ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ അത് ആരാ പറഞ്ഞത് കാർത്തിക പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇലക്ട്രോളൈസിൽ വെരി കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്ന പെറോക്സോ ഡൈസൾഫേറ്റ് വരും എന്ന് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ കം ടു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആ പോയിന്റ് വൺ മോളർ ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കി ഈ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആനോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവായിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും ഇതും പോയിന്റ് വൺ ഇതും പോയിന്റ് വൺ രണ്ടിന്റെയും കോൺസെൻട്രേഷൻ സെയിം ആണെന്ന് അല്ല കോൺസെൻട്രേഷൻ രണ്ടും സെയിം അല്ല ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്താ കാരണം ഇതൊരു വീക്ക് ആസിഡ് ആണ് വീക്ക് ആസിഡിൽ നിന്ന് ഫർണിഷ് ചെയ്ത എച്ച് പ്ലസിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവാണ് ഇത് തിരിച്ചായിരുന്നു എങ്കിൽ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്തേനെ ഇത് ഇവിടെയാണ് വെച്ചു കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആനോഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയും എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറയുമ്പോൾ സെല്ല് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ഈസ് നോട്ട് സീറോ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്തുള്ള എച്ച് പ്ലസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഫറെന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇ എം എഫ് ഓഫ് ദ സെൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആണ് അടുത്ത് പറയാവോ ദ വാല്യൂ ഓഫ് പെൻഡെയിൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലിന്റെ ഇ സീറോ സെല്ല് കാണണം ഒന്ന് ചെയ്യൂ പെൻഡെയിൻ ഓക്സിജൻ ഫ്യൂൽ സെൽ പെൻഡെയിൻ സി ഫൈവ് എച്ച് ട്വൽവ് അല്ലേ പെൻഡെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സിജനുമായി കത്തിച്ചു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അഞ്ചെണ്ണം കിട്ടി വെള്ളം ആറെണ്ണവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് സി ഒ ടുവും ആറ് വാട്ടറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യൂ എത്ര കിട്ടും പത്ത് ഓക്സിജനും ഇവിടെ ആറും പതിനാറ് ഓക്സിജൻ ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ഓട്ടും ഇതാണ് ഫ്യൂൽ സെല്ലിന്റെ റിയാക്ഷൻ ഫ്യൂൽ സെല്ലിന്റെ റിയാക്ഷൻ കേട്ടത് ഓർക്കണം കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് എഴുതേണ്ടത് പെൻഡെയിന്റെ കമ്പസ്റ്റൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയത് ഇതിന്റെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇ സീറോ സെല്ല് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫ്രീ എനർജി ഒന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ട റിലേഷൻ പിടികിട്ടി ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെല്ലാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ജി സീറോ തന്നിട്ടില്ല പകരം പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോയും റിയാക്ടന്റിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോയും തന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ ഓഫ് ദ റിയാക്ഷൻ കാണ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ മൈനസ് റിയാക്ടന്റിന്റേത് പ്രോഡക്റ്റ് സൈഡിൽ ആരാണുള്ളത് അഞ്ച് സി ഒ ടു സി ഒ ടുവിന്റേത് മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് ആറ് വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റേത് മൈനസ് ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു മൈനസ് ഫ്രീ എനർജി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് എന്താ വേണ്ടേ റിയാക്ടന്റ് റിയാക്ടന്റ് ഓക്സിജന്റേത് വേണ്ട സീറോ ആണ് എലമെന്ററി ആണ് പെൻഡെയിന്റേത് പെൻഡെയിന്റേത് എത്രയാ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈനസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ടു ഒന്ന് ചെയ്യാവോ അഞ്ച് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ നയൻറ്റി ഫോർ പോയിന്റ് ഫോർ പ്ലസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് ടു ആർക്കെങ്കിലും ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കിട്ടിയോ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കോ ഇതിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കണ്ടുപിടിക്കണം പിന്നെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് മൈനസ് എൻ എഫ് ഇ സീറോ സെൽ എൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ട്രിക്കി പാർട്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പേ ഫ്യൂൽ സെല്ല് കണ്ടാൽ ഓക്സിജനെ മാത്രം നോക്കിയിട്ടാണ് എൻ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഒരു ഒ ടു കോമ്പൗണ്ട് പോയി എന്ന് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം നാല് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഒരു ഒ ടു പോയാൽ ഇവിടെ എട്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നിന്റെ വില നമുക്ക് കിട്ടി തേർട്ടി ടു ആണ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു ഇൻറ്റു നയൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ സെൽ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ പറയുന്ന ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കിട്ടും പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം ഡെൽറ്റ ജി സീറോ തന്നത് ഏത് യൂണിറ്റിലാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ മോളിലാണ് നിങ്ങൾ ചതിപ്പെടരുത് കിലോ ജൂൾ ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ടെൻ ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ എടുത്ത് ജൂളിലേക്ക് മാറ്റണം നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്തോളോ എങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോ കിലോ ജൂളിൽ കിട്ടിയതിനെ ജൂളിലേക്ക് മാറ്റാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഡെൽറ്റ ജി സീറോന് വെച്ചു കൊടുക്കാം മൈനസ് എൻ ഇൻറ്റു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ സീറോ എൻ കാണാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എട്ട് ഒ ടു ഉണ്ട് അപ്പൊ നാലെട്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്യൂൽ സെല്ലിൽ എൻ കാണുമ്പോൾ ഒ ടുവിന്റെ കോഫിഷ്യന്റിനെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ശീലിക്കണ
അതിന് സാക്രിഫിഷ്യൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയും സിങ്ക് അയണിന് വേണ്ടി സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യും അവിടെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണ് അല്ലെ ഒരു സെൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എത്രയാ ടോട്ടൽ ഹീറ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്താൽ പി ചേഞ്ച് ആ നമുക്കറിയാം എന്താൽ പി ചേഞ്ച് മുഴുവനും നമുക്ക് ഒരിക്കലും വർക്കാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ യൂസ്ഫുൾ വർക്കാണ് യൂസ്ഫുൾ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ ജി ആണ് അപ്പൊ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ എഫിഷ്യൻസി ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് ആണ് ചിലർ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇട്ടും പഠിക്കും കാരണം ഡെൽറ്റ എച്ച് എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് വരും കാരണം കമ്പസ്റ്റിയൻ പ്രോസസ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാ ഫ്യൽ സെല്ലിന്റെയും ഡെൽറ്റ എച്ച് നെഗറ്റീവ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ മൈനസ് ഡെൽറ്റ ജി ബൈ ഡെൽറ്റ എച്ച് നിട്ടാൽ ഓക്കെ ആണ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എടുക്കും ഇത് കിട്ടും എന്നർത്ഥം ഓക്കെ അല്ലേ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആൻസർ പലരും പലത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം സിൽവർ കോട്ടിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗോൾഡ് പ്ലേറ്റിങ്ങിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ കോട്ടിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഉപയോഗിക്കുക സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ നേരിട്ട് എടുക്കാറില്ല പകരം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക കോംപ്ലക്സ് ചെയ്ത സിൽവർ അയോണിയാണ് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്ത സിൽവർ അയോണി എടുക്കാൻ കാരണം എന്ന് മനസ്സിലായോ സിൽവർ അയോൺ കോംപ്ലക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് സിൽവർ അയോൺ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പോയി നമ്മൾ കോപ്പറിനെ ഡിപ്പ് വെച്ച് വിചാരിക്കാവ് ഒരു പ്രോസസ് എന്താണ് കോപ്പർ ഈസ് മോർ ആക്റ്റീവ് ദാൻ സിൽവർ അല്ലെ അപ്പൊ കോപ്പർ സൊല്യൂഷൻ അകത്തേക്ക് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കോപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സിൽവർ പ്ലേറ്റിംഗ് ഓഫ് കോപ്പർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ കോപ്പറിനകത്തേക്ക് സിൽവറിനെ പ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കോപ്പറിനെ സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് സൊല്യൂഷനെ നേരിട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ വരും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ വന്ന എന്താ കാര്യം വെച്ചാൽ ഇറഗുലർ കോട്ടിങ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ സ്ലോ ആയിട്ട് സിൽവർ അയോൺ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ചെയ്ത് സിൽവർ അയോൺ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് പിടി കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കുറെ പേരെന്റെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു എക്സലന്റ് ആയിട്ട് കുറെ പേരുണ്ടായിരുന്നു വെരി ഗുഡ് താങ്ക് യു ഏതായാലും കുറെ പേര് സഹകരിച്ചു തന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ന്യൂമറിക്കൽ പാർട്ടിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ചെയ്തത് നമ്മള് തെർമോഡൈനാമിക്സിന്റെ ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രിയുടെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ കൂടെ നിങ്ങൾ അലേർട്ടായിട്ട് ഇരിക്കണം പക്ഷെ ഇത്രയും പേര് എൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ഉണ്ടായോ ഇല്ലല്ലോ കുറെ പേര് കുറച്ചു പേര് അവസാനം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പേര് ലൈവിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട് അവർ പതുക്കെ ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂട്ടിക്കൂട്ടിയാ വരേണ്ടത് ശരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നുവോ ആ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ കൃത്യം 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 ചെയ്തു പോവാ വേണ്ടത് കേട്ടോ ഐ ഹോപ്പ് ദിസ്